ঠিকঠাক করছি আজকে পাশাপাশি রাখছি ঠিক আছে সো কিছুই করি নাই ক্লাস ওয়ান এর ফাইল গুলা এখানে আছে আমি কোড বেস যখন পুশ করব গিটহাবে তখন আমি পুরো মানে থিম ক্যাম্পের কোড মানে এই ফাইল ফোল্ডারটা পুশ করব তো এখানে কি কি ক্লাস কোন ক্লাসে কি কি টপিক শিখতেছি আমরা আলাদা আলাদা করতে পাবেন আপনারা ঠিক আছে আর আমি চ্যাটের দিকে নজর রাখতেছি যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে চ্যাটে করতে পারেন এই তো আগের মতোই ওকে জাস্ট কিছুই করি নাই ক্লাস ওয়ান ফোল্ডারটা মানে রেখে দিছি ওইটা তো কাজ শেষ ब्रेकटारे <coughs> फांगशन जो मेमोर तुषारेमोरिंग भाई হোল্ড করার জন্য তুমি কোন অ্যাড্রেস রাখছো মেমোরিতে আমি বলছি হ্যাঁ রাখছি র‍্যামে রাখছি বলছি এই অ্যাড্রেসটা কি আমি বললাম এইটা বলছি এটার একটা ভ্যালু রাখছো নিশ্চয়ই আমি বলছি হ্যাঁ রাখছি বাট ও ভ্যালু থেকে দেখলো ভ্যালুটা নিজেও একটা অ্যাড্রেস কিসের অ্যাড্রেস হিপ মেমোরির একটা অ্যাড্রেস কারণ রেফারেন্স টাইপ অবজেক্টগুলো ডাইরেক্ট ভ্যালু আমরা স্টোর করতে পারি না আমাদের র‍্যামের মধ্যে মানে আপাতত যেমন আমরা বুঝতেছি ঠিক আছে তো এই আমার মেমোরির মধ্যে আমার অ্যাড্রেসটাও একটা অ্যাড্রেস আবার আমি যে অ্যাড্রেসের ভ্যালু রাখছি ঠিক আছে ওটাও একটা কি রেফারেন্স তাই না এজন্য আমরা বলি রেফারেন্স টাইপ অবজেক্ট भैलू <laughs> माध्यम कारण আমি কিন্তু কোনো ডাটা ক্রিয়েট করি নাই তাই না 
মডিউলাস অপারেটর আচ্ছা আমরা কথা বলবো সমস্যা নেই যাই হোক আমরা যদি ক্রিয়েট করি নাই তাহলে কি আমার এই ঘটনাটা ঘটার সুযোগ আছে আমার র‍্যাম এর মধ্যে কি এই 006 বা 007 নামের কোনো মেমরি আসবে আসবে না আমার মাই ফাংশন টু কি করবে মাই ফাংশন টু সরাসরি এই এটারে এইটারে এই যে এইটারেই আবার কি করবে পয়েন্ট করবে কারণ আমি কি বলছি মাই ফাংশনের যে ভ্যালু আছে বাবা মাই ফাংশনের যে ভ্যালু আছে ও সরি এক্সকিউজ মি সরি ভাই আমি রাসেল ভাই সরি ভাই মাফ করে দিন রাসেল ভাই আমি হঠাৎ করে খেয়াল করি না আপনি মনে করতে অনেক ঠিক আছে ভাই ভুল হইলে ধরাই দেন প্লিজ রিকোয়েস্ট ঠিক আছে বিগ ফ্যান ভাই ভেরি বিগ ফ্যান আপনি হয়তো আমারে চেনেন না বাট ভেরি বিগ ফ্যান थैंक यू ভাই আচ্ছা সো আমরা সরি আমি একটু লেগে গেছি সরি তো যেটা বলতেছিলাম তো বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে কি হচ্ছে যেহেতু কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট হচ্ছে না তাই মেমোরিতে আমরা নতুন অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করতেছি না ওই অ্যাড্রেসের কোনো ভ্যালু রাখতেছি না আমি খালি কি করতেছি এই মাই ফাংশনের যে এক্সিস্টিং যে ভ্যালু আছে ঠিক আছে এক্সিস্টিং যে মানে মেকানিজম আছে আমার মেমোরিতে এটার খালি পয়েন্ট করতেছি মানে মাই ফাংশন 2 এরও বলতেছি যে মাই ফাংশন 1 এর যে মেকানিজম আছে র‍্যাম এর মধ্যে তুমি এইটা নিজের মধ্যে সেভ করো মানে কি করতেছে আমার মাই ফাংশনটাও কারে রেফার করতেছে এই 006 রেই পয়েন্ট করতেছে বুঝতে পারছেন ওই যে আমরা একটা পিকচার দেখছিলাম না গত ক্লাসে ওই পিকচারের মতই এক্স্যাক্ট ঠিক আছে সো এইখানে ও আবার নেম রে পয়েন্ট করতেছে ঠিক আছে ফাইন হ্যাঁ পিকচারটা আবার দেখানো যায় আমি একটু অন করি আপনাদের জন্য জাস্ট এ সেকেন্ড प्रथम शिखी एक আমরা যখন মি অবজেক্ট বানাইছিলাম মনে আছে অবজেক্টের রেফারেন্স টাইপ ডাটা এবং মি রে যখন আমরা ফ্রেন্ডের মধ্যে সেভ করছি তখন এই ঘটনাটা ঘটছে না এই যে এখানে আমি যেখানে যে আমি যেখানে দেখাচ্ছি এই ঘটনাটা ঘটছে না যে মি 003 নামের একটা অ্যাড্রেস পয়েন্ট করছে ওই অ্যাড্রেস আবার একটা রেফারেন্স টাইপ হিপের একটা রেফারেন্স রাখতেছে ওই হিপের মধ্যে অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট আছে এটুক তো সবার মনে আছে এটুক সবার খেয়াল আছে না একদম একিউরেট এখানে যা করতেছে এই অবজেক্টের খেলে আচ্ছা যখন আমি फ्रेंडिट कर अच्छा <laughs> ठीक <laughs> ও এটারে পয়েন্ট করতেছে ও এই রেফারেন্সটা আবার অ্যাকচুয়াল ইয়াটারে চেনে আপনার অ্যাকচুয়াল ডাটাটারে চেনে ঠিক আছে যেটা হিপের মধ্যে সেভ করা এভাবে অ্যাক্সেস করে সো আমি যখন মাই ফাংশন রে বলতেছি যে ভাই তুমি মাই ফাংশন 2 তেও সেভ হও তখন অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য সিন মাই ফাংশন আর মাই ফাংশন 2 দুইজনই এই মেমোরিটারে রেফার করতেছে পয়েন্ট করতেছে এম আই রাইট এতটুকু সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ জি ভাই ক্লিয়ার ভাই আচ্ছা তাইলে আমি যখন এই জায়গাটাতে মাই ফাংশন রে चेस्ट कर 
রেফারেন্স টাইপ ডাটা টাইপ রেফারেন্স টাইপ ডাটা তাহলে ও কি করবে ওর জন্য মেমোরি থেকে কিছু একটা জায়গা ক্রিয়েট হবে তাই না যেহেতু আমরা এখানে একটা ভ্যালু প্রডিউস করছি এটা কিন্তু নতুন নতুন ভ্যালু না এটা এটা তখন নতুন ডাটা এখানে কিন্তু কোন নতুন ডাটা প্রডিউস করি নাই এই জন্য নতুন মেমোরি মানে অ্যালোকেট হয় নাই এইখানে কিন্তু আমি নতুন ডাটা প্রডিউস করছি তাই না তাহলে এটার জন্য ধরেন একটা আমার র্যামের মধ্যে মেমোরি অ্যালোকেট হলো জিরো জিরো সেভেন ঠিক আছে আর এই অবজেক্টটা মানে এই সরি এই ফাংশনটা ধরেন হিপে কোথাও একটা মেমোরিতে সেভ হয়েছে ধরেন ডি ডি ধরেন জি এইট জিরো বা সামথিং কিছু ঠিক আছে ও অ্যাকচুয়াল আমার এই ফাংশনটা ধরে রাখছে ঠিক আছে আমার অ্যাকচুয়াল এই ফাংশনটা ধরে রাখছে তাইলে যখন এইটা ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে আমি মাই ফাংশন টুরে এখন কি বলতেছি যে ভাই তুমি এখন এইটার জিনিস সেভ করো এইটার ভ্যালুটা সেভ করো নিজের মধ্যে তাই না তাহলে এইটার আসলে ভ্যালুটা কি আমার র্যামের মধ্যে বা মেমোরির মধ্যে এই অ্যাডজাস্ট টুকু না হ্যাঁ ভাই নতুন যেটা ক্রিয়েট হলো আর কি নতুন যেটা ক্রিয়েট হইছে অ্যাডজাস্টটা না তাইলে আমি কি করলাম মাই ফাংশন 2 এর পয়েন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম একটু আগে কারে পয়েন্ট করতেছিল 006 এ মানে মাই ফাংশন যেটা রে পয়েন্ট করতেছিল সেম তারে ও পয়েন্ট করতেছিল ঠিক আছে বাট এখন যেহেতু আমি নতুন আরেকটা মেমো আরেকটা রেফারেন্স এখানে সেভ করছি মজার বিষয় হচ্ছে এটা কিন্তু একটা রেফারেন্স টেপ ডাটা আমরা জানি তাহলে মাই ফাংশন 2 তে আমরা এরকম একটা রেফারেন্স সেভ করছি তাই না তাহলে এখন মাই ফাংশন 2 ধরে যদি আমি কল দিই বা অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আসলে মেমোরিতে ঘটনা কি ঘটবে ও এই অ্যাড্রেসে যাবে ঠিক আছে র‍্যামের অ্যাড্রেসটাতে গেল যাওয়ার পরে দেখবে যে ভাই আমার কাছে এই অ্যাড্রেসে এগেইনস্ট এ ভ্যালু কি আছে ও দেখবে ভ্যালু আছে কি অ্যাকচুয়াল কোনো ভ্যালু নাই এখানে আরেকটা রেফারেন্স টেপ ভ্যালু আছে ঠিক আছে যেটা হিপে সেভ করা আছে তাহলে ও হিপে কল দিবে এই অ্যাড্রেস ধরে হিপে যাওয়ার পরে আমার এই ফাংশনটা ও পাবে এরপরে ওইটা কি এক্সিকিউট করবে আমার কোডের মধ্যে তো এইখানে ওই যে আমরা যখন দুইটা কনসোল করছিলাম আমরা আবার কনসোল করি মানে কনসোল করা আছে একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি যে আসলে রেজাল্টটা কি অনেক হয়তো ফার্স্ট ক্লাস এর জন্য ওকে আমার কনসোলটা ভিজিবল নাকি একটু জুম লেভেল বাড়াই দিলে ভালো হয় এখন আচ্ছা ভাই ভিজিবল ভাই ওকে ভাই थैंक यू আমরা দেখতেছি যে 17 নাম্বার সরি 17 নাম্বার লাইন থেকে প্রিন্ট হইছে কি এই ফাংশন বডিটা ফাংক 2 মানে এই ফাংশন 2 এর যে কলটা সরি 2 হবে ঠিক আছে ফাংশন 2 এর জন্য এই ফাংশনটা আমারে দেখাচ্ছে ঠিক আছে আর ফাংশন 1 এর জন্য 18 নাম্বার লাইন থেকে এটা দেখাচ্ছে এবার ক্লিয়ার কেন দুইটা আলাদা আলাদা ফাংশন আমরা আলাদা আলাদা রেজাল্ট পাচ্ছি বা আলাদা আলাদা ফাংশনে রেফার করতেছে কারণ এখানে আমি আসলে কি করছি রিঅ্যাসাইন করার সময় আমি কিন্তু ওর পয়েন্টারি চেঞ্জ করে ফেলছি আমি নতুন একটা মানে রেফারেন্স বানাই ওইটাতে পয়েন্ট করছি এটা কিন্তু একটা রেফারেন্স বুঝতে পারছেন এইজন্য আমার মাই ফাংশন 2 আর মাই ফাংশন কল করলে কেন আলাদা আলাদা রেজাল্ট পাচ্ছিলাম আমরা এই যে এই দুই জায়গায় আমরা কিন্তু কালকে একটু কনফিউজ ছিলাম ওই যে শুরুর দিকে রেফারেন্স এর ডাটা বোঝার পরে যে হয়তো একই রেজাল্ট পাওয়ার কথা বাট কেন আলাদা রেজাল্ট পাচ্ছি এখন ক্লিয়ার হইছে মানে আপনারা সবাই এই জায়গাটায় কারণ মাই ফাংশন 2 তে যখন আমি রিঅ্যাসাইন করতেছি আমি আসলে রিঅ্যাসাইন কি করতেছি কোনো ভ্যালু রিঅ্যাসাইন করতেছি না আমি কিন্তু নতুন একটা অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতেছি তাই না কারণ এই ফাংশনটা এই ফাংশনটা একটা ডাটা ঠিক আছে ও হিপে তৈরি হয় এই যে হিপে তৈরি হলো ওই হিপের এই ফাংশনটার জন্য একটা অ্যাড্রেস তৈরি হয় ঠিক আছে আর যেহেতু এই ফাংশনটা আমার র‍্যামে হোল্ড করা লাগবে তো এই ডাটাটারে হোল্ড করার জন্য মেমোরিতেই অ্যাড্রেসটা তৈরি হয় 007 ওর কাছে ভ্যালু আকারে থাকে আরেকটা ডাট মানে আরেকটা রেফারেন্স বা আরেকটা অ্যাড্রেস এটা কিসের অ্যাড্রেস হিপ অ্যাড্রেস তো যখন আমি মাই ফাংশন 2 ধরে কল করি কারণ আমি এখানে অ্যাসাইন করছি এই এই অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করছি আসলে এই এই ব্যাপারটা অ্যাসাইন করছি আসলে বিহাইন্ড দ্য সিন ঘটনাটা ঘটে এরকম ঠিক আছে ঘটনাটা ঘটে এরকম মাই ফাংশন 2 আসলে কিন্তু এইটারে চেনে এই ব্যাপারটারে চেনে এই ফাংশনটা কিন্তু চেনে না কারণ এই ফাংশন আমার এখানে ক্রিয়েট হয় না হিপে ক্রিয়েট হইছে তাহলে মাই ফাংশন 2 যখন কল করি তখন এখানে যায় এই অ্যাড্রেসের বিপরীতে বলে ভাই আমার ভ্যালু কি বলে ভ্যালু তোমার আরেকটা অ্যাড্রেস ওই অ্যাড্রেস হিপ থেকেও এই ফাংশনটারে অ্যাক্সেস করে এই ফাংশনটারে এই ফাংশনটারে ধরে এরপরে কল দেয় ওকে সো এই ব্যাপারটা হয়তো গত ক্লাসে অনেক আনক্লিয়ার ছিলেন বাট আশা করি এখন সবাই ক্লিয়ার কারো কোনো এই এই টপিকটাতে কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন সবাইকে আমরা বুঝতে পারছি হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা চ্যাটে যে কেউ কোশ্চেন করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো কোশ্চেন নাই
ফার্স্ট আচ্ছা আমি একটু কোশ্চেন গুলো নি দুইজন হাত তুলছেন রশিদ ভাই জি ভাই ও ভাই এটা শুরু থেকে তোলা ছিল মানে দেয়া ওকে ওকে রাসেল ভাই হাত তুলছেন ভাই ভাই আসসালামু আলাইকুম জি थैंक यू ভাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আশা করি জি ভাই শুনতে পাচ্ছি জি সেতু ভাই আমাকে লিংক দিল দেখার জন্য তো বেসিক্যালি আমি 5 মিনিট ক্লাস করলাম আপনার তো বিষয়গুলো হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য বলি আমি তো মোটামুটি জাভাস্ক্রিপ্ট একটু কম জানি আমি পিএইচপি তে কাজ করি মূলত জাভাস্ক্রিপ্ট জানি টুকটাক আর কি তো জাভাস্ক্রিপ্টের এই জিনিসগুলো যদি একটু মাথায় ঢুকায় ফেলতে পারেন সবাই তাহলে আমার মতো এরকম অসুবিধা হবে না আপনাদের এই এইটা একদম কোর জিনিসগুলো এগুলো শিখতে হয়তো বোরিং লাগতে পারে প্রথম প্রথম মানে মনে হতে পারে যে এগুলো কেন শিখতেছি কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি মাথার ভিতরে একবার ঢুকায় ফেলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আপনাদের মানে জাভাস্ক্রিপ্ট ভালো লেগে যাবে মানে আমার মতো এরকম জাভাস্ক্রিপ্ট দেখলে কান্না পাবে না কি আমার তো জাভাস্ক্রিপ্ট দেখলে কান্না পাই কারণ আমি পিএইচপি তে কাজ করি তো তো যখন জাভাস্ক্রিপ্টে আসি তখন মনে হয় এটা আমি কিভাবে করব এটা কিভাবে কাজ করতেছে অন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক হলে সমস্যা হয় তো এই বিষয়গুলো আর কি প্রবলেম হয় তো আমি সরি আপনাদের ভিতরে হুট করে চলে আসছি ইন্টারাপ্ট করছি তো কন্টিনিউ করেন তো খুব ভালো লাগলো ক্লাস দেখে মানে একদম স্ট্রাকচারাল নলেজ এখানে আসতেছে তো অসংখ্য ধন্যবাদ সেতু আপনাকেও ধন্যবাদ তোমাকেও ধন্যবাদ আর কি ওকে আপনি আসছেন না না আপনি আসছেন আমার আমার পার্সোনাল খুব ইচ্ছা ছিল যে মানে আপনাকে এটা দেখাই কারণ আমরা আমি মাহির ভাই এই জিনিসগুলো না আমরা বেশ আলোচনা করছি কথা বলছি কারণ আমরা দেখছি ভাই সবাই যেটা করে আমরা যে টিউটোরিয়াল সিরিজগুলো দেই ইউটিউব থেকে বেসিক জিনিসগুলো ফাংশন লুপ অ্যারে এগুলো জানে তারা কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি বিহাইন্ড দ্য সিন কিভাবে কাজ করতেছে ভাই ইন্টারভিউতে গেলে যে প্রবলেমগুলো হয় আর কি তো ওই জায়গা থেকে ভাই আমাদের মনে হয়েছে যে আমরা একটা আউটলাইন রেডি করছি রেডি করে দেন মনে হয়েছে এটা আমাদের এক্সিকিউট করা দরকার এই জন্য আপনারা বলা যদি কোন জায়গায় কোন ভুল মনে হয় বা কোন কিছু মনে হয় এনি সাজেশন আসলে আমরা কমপ্লিটলি ওপেন এবং এটা আমরা ধরেন খুব মেসিভ মার্কেটিং ও করি নাই মানে সিম্পল যারা অ্যাটেন্ড করতে পারে এটাই পরবর্তীতে আমরা ইউটিউবে রেখে দেব আর কি এই ছিল প্ল্যান ভাই হ্যাঁ মাশাআল্লাহ খুব ভালো আর ভুল ধরার তো প্রশ্নই আসে না আমি সাবস্ক্রিপ ভালো জানলে না না ভাই না ভাই আসলে ভাই আসলে মানে इट्स এ হিউজ অনার আপনি আসলে ভাই আমার চ্যানেল না বাট সেতু ভাই আমি চিনি মানে ওনার সাথে কথা আপনি বলেন আমি জানি তো ভাই মানে আপনি ভাই আমাদের মানে এই ইন্ডাস্ট্রি আর কি মানে কি বলবো ভাই মানে লেজেন্ড দেরও লেজেন্ড ভাই ঠিক আছে সো মানে হিউ আপনি মানে আমার মানে কিছু দেখতেছেন এটাই ভাই আমার জন্য আসলে অর্থ সো ভাই মানে আমি ভয় পাচ্ছিলাম আর কি যখন আপনারা দেখছি আমি একটু মানে এলেমেল হয়ে গেছিলাম এখন ক্লাস নিয়ে আলোচনা করে ইনশাআল্লাহ আমার একটা স্ট্যান্ড আপ মিটিং আছে আমি 5 মিনিটের জন্য আসছিলাম তো চালাইতে থাকেন আমি সেতু ভাইয়ের কাছ থেকে লিংক নিয়ে নিব যখন সময় পাবো সেতু তোমাকে বলাই থাকলো তুমি আমাকে লিংক দিও মানে আমারও একটু জাভাস্ক্রিপ্ট শেখা দরকার তো আমিও চুক্তি মারি আসে বসে থাকবো জি কেউ আর কমফোর্টেবল ফিল না করে আর কি আচ্ছা ঠিক আছে জি ভাই জি थैंक यू ভাই थैंक यू ভাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তো ইয়াপ সরি গাইস এন্ড ইট ওয়াজ এ মানে গ্রেট মোমেন্ট ফর মি পার্সোনালি বাট ওকে আমরা ক্লোজ টপিকে ফেরত দেই जबस्क्रिप्ट डिक्लेयर करते मध्य 
নতুন একটা অ্যারে রাখা যে অ্যারেটার মধ্যে আমরা ওই যে দশ করে যোগ যোগ করে ঢুকাবো ঠিক আছে তাইলে ধরেন আমরা একটা ফরলুপ চালাইলাম प्रत्येकटर নতুন একটা এরে বানাবো তাই না নিউ এর মধ্যে তো ওই নিউ এর আমরা ধরেন এখান থেকে রিটার্ন করে দিই ওকে এই যে আমরা সিনট্যাক্স দেখলাম সিনট্যাক্স ঠিকাল কোনো প্রবলেম আছে কারো ফর লুপ কিভাবে লিখতে হয় একটা এরে ডিক্লেয়ার করলাম আমরা দেখছি ফর লুপ একদম না হ্যাঁ প্রবলেম আছে আচ্ছা ওকে তাইলে আমরা সামেশন এরেটা কল করি আমরা কোন একটা এরে ও এক্সপেক্ট করতেছি তাহলে আমরা ওই যে আমাদের নাম্বার এরেটা পাঠাই घपला <laughs> रिजल्ट रिटार्न करते दिल लुप चाल लुप चाल लुप चालान पर बड़ कर कार्यकलाप कर माल्टिप्लीकेशन कल करल कर लगे नम्बर दस गुण कर दस बीस तिर चल्लिस पंचाश सा कथा कल के डुप्लीकेट करते 
আমি এরের এলিমেন্টের সাথে কি করব আমি এরের এলিমেন্ট গুলোর সাথে আসলে কি করব আর এই মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশনটা ঠিক আছে দুইটা আসলে ডুপ্লিকেট কোডের মতো আমরা লিখছি জাস্ট এই অপারেশনটার জায়গা বাদে নিউ এরিয়াতে আমরা কি করে পুশ করতেছি কি পুশ করতে যাচ্ছি কিভাবে পুশ করতে যাচ্ছি এই জায়গাটা বাদে এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা বাদে এক্সাক্ট সেম কোড না আমাদের এই দুইটা ফাংশন জি ভাই তাইলে আমরা তো আসলে ডুপ্লিকেট করতে পারি বাট আমি তো ডুপ্লিকেট কোড বাদে উপায় তো নাই ঠিক আছে আমি এখানে কি করব আমরা এখানে একটা কাজ করব যেটা জাবা স্ট্রিপ্টের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ফিচার আমাদের সামনে ঠিক আছে পাওয়ারফুল ফিচারটা নাম হচ্ছে কলব্যাক কলব্যাক এটা আমরা আলোচনা করতেছি বাট সাপোজ ধরেন ফাংশন কি জাবা স্ট্রিপ্ট একটা ভ্যালু তাই না তাইলে আমি যদি একটা ফাংশন থেকে ফাংশন ডিক্লে রিটার্ন করতে পারি একটা ফাংশনের ভিতরে আরেকটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারি একটা ফাংশনের আর্গুমেন্ট আকারে আমি কি আর একটা ফাংশন পাঠাইতে পারি चैटे माइक এই ফাংশনটা কি জাবাস্টিপ ফাংশন কিভাবে ট্রিট করে এটা একটা ভ্যালুর মতো না জাবাস্টিপ বলছিলাম না যে ফাংশন ফার্স্টার সিটিজেন ইট জাস্ট এ ভ্যালু একটা ফাংশন যদি ভ্যারিয়েবেলে সেভ করা যায় তাহলে একটা ফাংশন এরকম আর্গুমেন্ট আকারে পাঠায় পাঠানো যাওয়া মানে লজিক্যাল জাস্ট একটা ভ্যালু একটা ভ্যালু পাস করছি আমি নর্মালি এই যে আমি একটা এরে পাস করছি এখানে এই এরেটা কি একটা ভ্যালুর মতো গেছে না বা স্ট্রিং পাস করতে পারি বুলিয়ান পাস করতে পারি যে কোনো কিছু পাস করতে পারি না এখানে একটা ফাংশনের আর্গুমেন্ট আকারে তাহলে যেহেতু আমি বলছি ফাংশন সরি জাবা স্ক্রিপ্ট একটা এরকম ভ্যালুর মতোই কাজ করে যে কোনো ডেটা টাইপের মতোই একটা ভ্যালুর মতো কাজ করে তাহলে আমি একটা ফাংশনও পাস করতে পারি প্র্যাকটিক্যালি অন্য ফাং মানে অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না ম্যাক্সিম অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে ঠিক আছে বাট জাবা স্ক্রিপ্টে পসিবল কারণ ফাংশন হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস সিটিজেন তো আপনারা বলতে পারেন ভাই পাস করে লাভ কি মানে লাভটা কি এই যে পাস করলেন লাভটা কি লাভটা আমরা দেখি লাভটা আসলে কি আমরা বলছিলাম আমরা ডুপ্লিকেট কোড করতেছিলাম এতক্ষণ আমরা ডুপ্লিকেট কোড করতেছিলাম এই যে সামেশন ফাংশনটা মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশনটা ঠিক আছে তো আমরা সেটা কাজ করি ধরেন আমরা একটা জেনেরিক ফাংশন বানাই কনস্ট জেনেরিক ফাং এরকম কিছু নাম দিলাম ঠিক আছে তো এইখানে ধরেন একটা ফাংশন আছে ও একটা অ্যারে রিসিভ করে অ্যারে রিসিভ করার সাথে সাথে ও একটা ফাংশন রিসিভ করে যে ফাংশনটার আমরা প্যারামিটারের নাম দিলাম কলব্যাক প্যারামিটারে তো আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি এটা তো আমরা জানি যে একটা ফাংশনের প্যারামিটার আকারে আমরা যে কোনো নামই দিতে পারি প্রবলেম তো নাই প্রবলেম আছে আচ্ছা তাইলে আমি বললাম যে আমি এখানে নতুন অ্যারে রিটার্ন করবো বুঝছি এটা আমার উদ্দেশ্য আমি লুপও চালাবি চালাবো আমি বুঝছি ঠিক আছে তুমি লুপ চালাও ফাইন তুমি এই নতুন এর মধ্যে আমার এলিমেন্ট গুলোর সাথে কিছু করে পুষো করতে চাও এটাও আমি বুঝছি ঠিক আছে তুমি পুষো করতে চাও এই নতুন এর কিছু একটা আমি এটাও বুঝছি কিন্তু তুমি কি লজিকের উপর ডিপেন্ড করে পুশ করবা এইটা আমি জানি না কারণ আমি দেখছি যদি আমি লজিক এখানে ডিফাইন্ড করে রাখি লেখা রাখি হার্ডকোট করি তাহলে আমার সামেশনের জন্য জাস্ট এতটুকু অপারেশন আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য আমার দুইটা ডিফারেন্ট ফাংশন বানাতে হচ্ছে তাই না কালকে আমার ভাগের জন্য এরকম আপনার ফাংশন লাগতে পারে বিয়োগের জন্য ফাংশন লাগতে পারে একটা অ্যারের উপরে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমি বিয়োগ করে করে নতুন একটা অ্যারে রিটার্ন করবো আলাদা আলাদা ফাংশন বানানো লাগবে এটা কি প্র্যাকটিক্যাল আমরা প্রোগ্রামিং করার সময় একটা কমন টার্ম শুনি ড্রাই ডোন্ট রিপিট ইউর সেল একই ধরনের কোড বারবার না লেখাই বেটার বাট এখানে আমরা এই দুইটা ফাংশনের ক্ষেত্রে এই দুইটা ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্রেক করছি না কেউ চ্যাটে বলেন তো ওকে এক সেকেন্ড
পুশ করার পরে তুমি রিটার্ন করবা এটা ভালো কথা হ্যাঁ এই অপারেশনটাই আমরা আসলে এখানে একটা অপারেশনের মাধ্যমে করতে পারবো মানে আমরা এখানে এই ডুপ্লিকেট কোড লিখব না এটা আমরা ঠিক করব যে আমি বলছি যে ভাই তোমার এই জিনিসগুলো তো सेम যে তুমি নিউ ইয়ারে একটা বানাবা ওই ইয়ারের মধ্যে থেকে যেই ইয়ারে আমি পাস করব প্যারামিটার আকারে ওইখানে তুমি ওইখান থেকে ওই ইয়ারে থেকে কিছু একটা করে তুমি নিউ ইয়ারেতে পুশ করবা শেষে গিয়ে তুমি রিটার্ন করবা নিউ ইয়ারে বাট তুমি নিউ ইয়ারেতে পুশ করার সময় কি লজিকে পুশ করবা হ্যাঁ কি অপারেশনে পুশ করবা কি লজিক থাকবে এটা আমি জানি না এটা এটা তুমি ইচ্ছা করলে বাইরে থেকে নিতে পারো কিভাবে আমি বললাম বাইরে থেকে আমি একটা ফাংশন পাস করব ওই ফাংশনটা কল করো এখানে ফাংশনটা কি দ্বারা কল করব আমি বললাম এই প্রত্যেকটা ফাংশন তুমি অ্যারেট এলিমেন্ট গুলো দ্বারা কল করো প্রত্যেকটা ফাংশন কি দ্বারা কল করো এই যে আমি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপর লুপ চালাতেছি না এখানে এখানে লুপ চলতেছে কোন অ্যারের এলিমেন্টের উপরে এই অ্যারের এলিমেন্টের উপর লুপ চলতেছে না বুঝেন আর আর এর উপরে তো লুপ চলতেছে আমি বলছি এই যে আমি কলব্যাক ফাংশনটা নিয়ে আসছি প্যারামিটার আকারে এটা আমি কল করব প্রত্যেকবার কল করব কিসের উপরে কল করব এই অ্যারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে কল করব তাহলে দেখেন এখন যদি এখন যদি আমি এই জেনেরিক ফাংশনটা কল করি বুঝেন আমার একটা অ্যারে দিতে বলছে আমি নাম্বার অ্যারেটা দিলাম এবং আমার বলছে একটা তুমি ফাংশন দাও তুমি একটা ফাংশন দাও আমার ঠিক আছে ফাংশন ডিক্লারেশন বা মানে ফাংশন দাও আর কি ফাংশন কল করে দাও না কিন্তু ফাংশনের মানে ভ্যালুটা দিতে বলছে আর কি রেফারেন্স ঠিক আছে সো আমি একটা ফাংশন এরকম বানায়া ডেমো বানায়া এখানে দিতে পারি যে আমার ফাংশন আছে এই ডেমোটা নাও বা আমি এখানে অন দা ফ্লাই ফাংশন বানাইতেও পারি এটা হলো অ্যানোনিমাস মানে অ্যানোনিমাস একটা ফাংশন আমি এখানে অন দা ফ্লাই বানায় পাস করতে পারি তো আমার যেহেতু কল ব্যাক একটা ফাংশন আমি দেখতেছি আমার এই কোডের মধ্যে একটা ফাংশন দাও লাগবে তাহলে আমি একটা ফাংশন দিলাম गुण करते गुण करते सुविधा আমি মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য কল করছি না আমি বললাম যে মাল্টিপ্লিকেশন রেজাল্ট এরকম কিছু একটা নাম দিলাম ঠিক আছে এখন এটারে কনসোল করি এই কনসোলটা একটু আটকে দিই আমরা কোন কনসোলটা টিটিং টিটিং টিং এটা ওকে আমাদের কনসোল দেখি দেখেন সিমিলার রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে পারছি আমরা जो कर भाग कर যে ভাই তুমি এখানে রিটার্ন করবা কি এলিমেন্ট গুলো যে পাবা ওর সাথে গুণ করো না তুমি যোগ করো দশ যোগ করো বিশ যোগ করো দেয় যোগ করো ধরেন দশ যোগ করলাম ঠিক আছে দশ যোগ দশ যোগ করো এখন সামেশন রেজাল্টটাও ধরেন আমরা কনসোল করি নিচে কোড কেমন একটা কাজ করতেছে এটা আমি এটা আমি বলবো এটা নিয়ে আপনারা ঘাবড়েন না ঠিক আছে আমি এটা এখনই ব্যাখ্যা করবো বাট চিন্তা করেন এই দেখেন নিচের রেজাল্ট থেকে দেখেন আমি যোগের জিনিসটা অ্যাচিভ করতে পারছি না কালকে যদি আমার মনে হয় যে না আমি যোগ না আমি আমি এটারে ইয়া করব আমি এরকম আমি এই ফাংশনটারে বিয়োগের ক্ষেত্রে ইউজ করব মানে আমি একটা অ্যারে দিব ওই অ্যারের এলিমেন্ট গুলোর সাথেও বিয়োগের অপারেশন করে আমার নতুন অ্যারে রিটার্ন করব ঠিক আছে তাহলে আমি এই নতুন রেজাল্টের নাম দিলাম ধরেন বিয়োগের ইংলিশ বলে গেছি আমি সাবস্ট্রাক্ট রেজাল্ট বা সামথিং সাবস্ট্রাক্ট রেজাল্ট ঠিক আছে 
বানান হয়তো ভুল যাই হোক আমি এটা নিয়ে মাথা কামাচ্ছি না আর এলিমেন্টের সাথে ধরেন আমি বিয়োগ করব ধরেন আমি 100 ধরেন আমি 2 করে বিয়োগ করব ঠিক আছে এরপর আমি নিচে কনসোল করলাম কনসোল লগ সাবট্রাক্ট করব আমরা এই কনসোলের দিকে তাকাই আমরা বিরেশন নাম্বার লাইনে দেখব যে প্রত্যেকটা থেকে 2 করে মাইনাস হইছে 1 থেকে 2 মাইনাস হইলে মাইনাস 1 0 2 থেকে 2 মাইনাস হইলে 0 3 থেকে 2 মাইনাস হইলে 1 4 থেকে 2 মাইনাস হইলে 2 5 থেকে 2 মাইনাস হইলে 3 6 থেকে 2 মাইনাস হইলে 4 একটু খেয়াল করছেন কি আমার এখন অপারেশনটা আমি কোডের মধ্যে ডিফাইন না করার কারণে আমি সেম ফাংশন মাল্টিপল ইউজ কেজি ইউজ করতে পারতেছি আমার যোগ হোক গুণ হোক ভাগ হোক বিয়োগ হোক আমি কোড ব্যাখ্যা করতেছি বাট উদ্দেশ্যটা কি সবাই ধরতে পারছেন যে আসলে এটার बेनिफिटটা কি बेनिफिटটা ধরতে পারছেন জি ভাই এটা এটা করার আগ পর্যন্ত আমার কি করতে হচ্ছিল যোগ করার জন্য আলাদা ফাংশন এই যে মাল্টিপ্লিক এই যে সামেশন গুণ করার জন্য আলাদা ফাংশন ভাগ করার জন্য আমার কি ওই যে বিয়োগের যে আমি যে এই যে দেখেন বিয়োগ করছি কিন্তু কোন নতুন ফাংশন লিখি নাই যদি আমি এটা না করতাম ঠিক আছে যদি আমি না করতাম তাহলে আমার কি করতে হতো এর মাল্টিপ্লিকেশনের মধ্যে বিয়োগের আরেকটা ফাংশন বানাইতে হতো যেটা নিউ ইয়ারের মধ্যে আবার নিউ ইয়ারে রিটার্ন করো পুশ করো এই সামথিং বাট আমাদের উদ্দেশ্য কি আমার ডিফারেন্সটা কি ছিল যে আমি যে অ্যারেটা পাবো ওই অ্যারের এলিমেন্টগুলোর উপর আমি কোনো অপারেশন চালাবো প্যারামিটার হিসেবে যেটা লিখতেছি আপু দেখেন আমি প্যারামিটার হিসেবে কি দিতেছি খালি প্যারামিটার হিসেবে দেখতেছি যে আমি যে এলিমেন্টটা পাবো এলিমেন্টের সাথে আমি কি অপারেশনটা ঘটাবো দেখেন অপারেশনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি বাট প্রত্যেকটা আমি এর আগে কি করতেছিলাম দেখেন মাল্টিপ্লিকেশনে আমার নতুন অ্যারে নিতে হচ্ছে ওইখানে লুপ চালাইতে হচ্ছে এরপর রিটার্ন করতে হচ্ছে আমার কি এখন প্রত্যেক ওই যে আপনি বলতেছেন যে আপনি তো এখানে ফাংশন কল ব্যাক করে দিচ্ছেন আমি এই ফাংশনগুলোতে কি কোনো লুপ চালাইছি আপু আমি এই ফাংশনগুলোতে কি কোনো লুপ চালাইছি আমি এই ফাংশনগুলোতে কি কোনো কিছু নতুন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি ওই যে নিউ ইয়ারের মতো এই ফাংশন কি জানে আসলে ও অ্যারে করবে না কি করবে ও না করবে ও কি জানে কিছু ওখানে জানে কি আমি এলিমেন্ট আকারে কিছু একটা পাবো আমার সাথে এটার সাথে জজ যোগ করতে হবে এখানে দুই বিয়োগ করতে হবে এখানে গুণ করতে হবে এই লজিক এই লজিক তো আসলে কি বলে এই লজিক তো আমরা রিপিটেড কোড লিখতেছি না এটা কি রিপিটেড কোড আমরা কেউ বলেন এটা তো আলাদা আলাদা অপারেশন এটা কি রিপিটেড কোড কি আমরা বলতে পারেন বা এই রিপিটেড বলতে পারে যে আপনি প্যারামিটারের ভিতরে মানে লিখতে হচ্ছে অপারেশনটা লিখতে হচ্ছে মানে প্লাস কো বড় মাইনাস করব এই জিনিসটা छोटेबल मध्य पार्थक्य এই অপারেশনটাই পার্থক্য ছিল না যে আমি কি অপারেশন করব এটা আমি এক একটার ক্ষেত্রে এক একটা করতে চাই বাট আমি তো এই এই সেটআপে পারতেছি না আমার অপারেশন ডিফাইন হতে পারে আমি 10 যোগ করতে পারি আমি 100 দিয়ে ভাগ করে আমি কিছু ম্যাথ দেন ম্যাথ ডট ফ্লোর করতে পারি আমি এখানে ফিবোনাচ্চি নাম্বার বেট করতে পারি আপ টু মি ওই আর এলিমেন্ট দিয়ে আমি যে কোনো কিছু করতে পারি বাট আমি যদি এই এই ফ্যাসিলিটিতে যাই তাহলে এখানে আমি বাইন্ড হয়ে গেলাম না সামেশন অ্যারে দিয়ে যোগ বাদে আর কিছু করা সম্ভব সরি সামেশন অ্যারে এই ফাংশনটা দিয়ে যোগ বাদে আর কিছু করা সম্ভব আমার কি বলেন जेनेरिका मध्य 
কিসের সাথে কল হবো প্রত্যেকটা এই এরর এলিমেন্টের সাথে কল হবো এই এরর এলিমেন্টের সাথে কারণ অপারেশনটা আমি কার সাথে ঘরেতে চাই অপারেশনটা আমি ঘরেতে চাই কার সাথে এই এরর প্রতিটা এলিমেন্টের সাথে ঘরেতে চাই না কেউ চ্যাটে লেখেন মানে বুঝে থাকলে আমি এই লুপের মধ্যে এই যে আমি গুণ করতেছি যোগ করতেছি তাহলে অপারেশনটা আমি এই এরর এলিমেন্টের সাথে ঘরেতে চাই তাহলে আমি অপারেশনটা এখন কি বলছি বাহির থেকে আসবে বাহির থেকে আরেকটা ফাংশন পাস করবো ওই ফাংশন থেকে আসবে তাহলে এখন এই ফাংশনটা যদি কল হয় তাহলে ওর আর্গুমেন্ট আকার আমার কি দেওয়া উচিত এই এরের এলিমেন্ট গুলো দেওয়া উচিত না নাহলে ও অপারেশনটা আসলে করবে কার সাথে আমার কল ব্যাক কল করার সময় যদি আমার এরের এলিমেন্ট গুলো যদি নাই চেনে নাই দিয়ে দিই তাহলে ও অপারেশন করতে পারবে করা কি সম্ভব না এই জন্য আমি এখানে এটা পাস করতেছি সুবিধাটা কি হচ্ছে দেখেন আমার যখন যোগ করার দরকার গুণ করার দরকার তখন আমি এই জেনেরিক ফাংশনটা কল করতেছি এরে পাস করতেছি বাট আমি বলতেছি ভাই তুমি গুণ করো অপারেশনটার একটা ফাংশন আনিয়ে দিচ্ছি যে তুমি গুণ করো আমার ঠিক রেজাল্ট দিচ্ছে যখন আমার যোগ করার দরকার তখন আমি সেম ফাংশন কল করতেছি ঠিক আছে ডিফারেন্ট এরে দিতে পারি বা সেম এরে দিতে পারি ডাজেন্ট চেক বাট আমি খালি অপারেশনটার চিনে দিচ্ছি ভাই তুমি খালি যোগ করো যখন আমার বিয়োগ করার দরকার তখন আমি বিয়োগ করতেছি যখন আমার ভাগ করার দরকার আমি ভাগ করতেছি আমার যখন ফিবোনা কি বের করার দরকার ফিবোনা কি বের করতেছি আমার আল্লাহর দুনিয়ার যে কোনো মানে হার্ড ক্যালকুলেশন করার দরকার ওই এলিমেন্ট গুলা নিয়ে আমি তাই করতেছি বুঝতেছেন মানে আমার ফিলোসফিটা বুঝতেছেন আমি কি মিন করতে যাচ্ছি ওকে তাইলে যদি আমি যদি আমি আমি করতে একটু বড় করতে চাই ঠিক আছে এটা আপনার আরো একটু বেটার বোঝেন আমি করতে এখন একটু ব্যাখ্যা করবো তাই যদি আমি ফাংশন কে এভাবে আর্গুমেন্ট আকারে পাস না করতে পারতাম তাইলে কি এটা অ্যাচিভ করা সম্ভব ছিল আমার কেউ বলেন এই জেনারেসিটি অ্যাচিভ করা সম্ভব ছিল যে একটা ফাংশন দিয়ে আমার মন যা খুশি চাই চাই আমি করতে পারবো ঠিক আছে সো এই জায়গাটাতেই মানে এই ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য আসলে কল ব্যাগ আসছে আচ্ছা কেউ অ্যানোট করেন না সে তুমি অ্যানোট সরাই কেমন তাই তো আমি জানি না ভাই আমরা এনোট না করি মানে আমরা একটু সবাই সিনসিয়ার থাকি তাহলে ভালো হবে কারণ সবাই ব্যাপার থেকে আমরা উপকৃত হইতে পারবো আমরা অলরেডি বেশ পাওয়ারফুল করে দেখি এনোট না করি আমরা এবং সবাই মাইক্রোফোন আর আমাদের সবকিছু অফ করে রাখি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সুদীপ আচ্ছা এখন স্ক্রিন ভিজিবল সবার কাছে আমি চ্যাটে নজর রাখি আপনি যা কথা বলার চ্যাটে বলেন সমস্যা চ্যাট সব সময় অন ঠিক আছে আচ্ছা তাইলে এখানে আসলে হচ্ছে এটা কি আমি বলবো সবার আগে আমি তো এই দুইটা ফাংশন আপাতত একটু কমেন্ট আউট করি আমরা তো এই ফাংশন গুলো দেখলাম যে রিপিটেড কোড লিখতে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমি ফার্স্টে এখানে কি করলাম জেনেরিক ফাংশন কল দিলাম ঠিক আছে তুমি নিউয়ারি ডিক্লেয়ার করো লুপ চালাও এই নিউয়ারের মতো পুশ করতে থাকো কি পুশ করবা পুশটা করবা কি ওই লজিক তোমার কে দিছে কল ব্যাক দিছে তাহলে এই কল ব্যাকটা আসলে কি একটা ফাংশন বডি না একটা ফাংশন ডিক্লারেশন না আমার একটা আমি আরবার একটু বলি অনেকে এই জায়গায় ভুল করে বিগিনাররা মনে করে ভাই এখানে ফাংশন আমি পাস করছি মানে ফাংশন কল করছি বা ফাংশন কল করে পাস করছি আমি যে এখানে ফাংশনটা পাস করছি আমি কি ফাংশনটা কল করছি নাকি জাস্ট ডিক্লেয়ার করছি মানে আমি জাস্ট এখানে ফাংশনটা দিছি যে এটা একটা ফাংশন রেফারেন্স এই ফাংশনটা যদি আমি উপরে বানাইতাম সাপোজ ধরেন এই ফাংশনটা যদি এখানে এভাবে না বানায় ঠিক আছে যদি আমি উপরে বানাইতাম ঠিক আছে এটার একটা নাম দিলাম ধরেন এটার নাম দিলাম ধরেন সাম এরপরে জাস্ট এখানে সামটা পাস করছে আমি কি এখানে সামটা কল করছি এই সামটা আসলে কি একটা ফাংশন না এই ফাংশনটা না আমি কিন্তু কল করি নাই কল হবে কোথায় গিয়ে আমি একটা ফাংশনের ভিতরে একটা ফাংশন রে জাস্ট রেফারেন্স আকারে পাস করছি আমি 
আমার প্যারেন্ট ফাংশনটা কল করছে জেনেরিক ফাংশনটা কল করছে কোথায় যে জায়গাটায় দরকার প্রত্যেকটা অ্যারে এলিমেন্টের সাথে আমারই ফাংশনটা কল করছে কল ব্যাকটা আসলে কি এখন আমার এই কল ব্যাকটা যখন আমি সামের জন্য কল করছি কল ব্যাক ট্রিপল ইকুয়াল সাম না কল ব্যাকের মধ্যে এখন সামটা আছে না বলেন আমি যখন এই জায়গাটায় কল করছি জাস্ট এই জায়গাটায় দেখেন এটা সামনা দিয়ে মাল্টিপল দিলে ভালো হতো আচ্ছা जेनेरिकार मानकारुमेंटे माल माल फांगशन कल हवा कारण कल बैक आसल कारे रेफार करते माल रेफार करते माल आकार प्रथम बार कल हईलो नम्बर वन कल हईल करते नाम दिल मानू की मैंने 
সামটা পাঠাইছি না তাহলে আমি যদি বলি এখন কল ব্যাক ইজ ইকুয়াল টু সাম সেকেন্ড কলের জন্য আমি কি ভুল কিছু বললাম বলেন না তাহলে এখন কল ব্যাক যখন ওয়ান দিয়ে কল হবে তখন এই কল ব্যাকটা আসলে কারে কল দিবে এখন এই কল ব্যাকটা কারে কল দিবে আমার বলেন এখানে তো কল হইলো এই যে কল হইলো এই কলটা আসলে কারে কল দিবে এই ফাংশনের মধ্যে এই জেনারিক ফাংশনের মধ্যে তো আমি কল করলাম কল ব্যাকের কল করলাম তাহলে আমার সাম ফাংশনটার কল দিবে তাই না সাম ফাংশনের মধ্যে এলিমেন্ট এখানে আমি কি পাইছি ওয়ান পাইছি ওয়ান প্লাস টেন ইজিকুল টু কত ইলেভেন তাহলে এইখানে কল ব্যাক এর সাথে যখন আমি কলটা করলাম ইলেভেন এখানে রেজাল্ট কি আসবে ইলেভেন রিটার্ন করবে ও ইলেভেন আমি কি করতেছি পুশ করতেছি নতুন এর মধ্যে তাহলে বুঝতে পারছেন কল ব্যাক কেন নাম কারণ আমি ওরে বানায়া যখন একটা ফাংশনের মধ্যে পাস করি আমি কল করে দিই না আমি ওরে ইমিডিয়েট কল করি না ফাংশনটা আমি বানায়ে ইউজ করতেছি কিন্তু কল করতেছি না কোথাও পাস করতেছি ও ওর প্রয়োজন মতো কল হয় ঠিক আছে যখন কল হয় তখন আবার এখানে আসে তখন এখানে এক্সিকিউট হয় মানে এই ভিতরে আসে এই জন্য বলে কল ব্যাক ঠিক আছে ওরে পরে কোনো সময় গিয়ে আবার ব্যাক কল করে ঠিক আছে এই জন্য এই ফিলোসফিটার নাম হচ্ছে কল ব্যাক বুঝতে পারছেন অন ডিমান্ড আমরা কল করতেছি আমি ফাংশন পাস করতেছি ভিতরে গিয়ে ওর প্রয়োজন অনুযায়ী কল হচ্ছে এবং যেহেতু এই ফাংশন রে আমরা প্যারামিটার রিসিভ করতে পারি তার মানে কি আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে কাজ অনুসারে অপারেশন অনুসারে এক একবার এক এক ফাংশন এখানে পাস করতে পারি পারি না ওকে এখন কি পিকচারটা ক্লিয়ার হয়েছে যে আসলে ভাই এই কল ব্যাক মানে এই যে কল ব্যাক যে কল করতেছি আসলে কোন ফাংশন গুলা কল হইতেছে হ্যাঁ কিভাবে কল হইতেছে এক একবার যে কল ব্যাকের ফাংশন আলাদা আলাদা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আলাদা কলের জন্য বুঝতে পারছেন জেনেরিক নামটা কেন দিছি জেনেরিক নামটা আসলে কেন দিছি কারণ কি আমার এই ফাংশনের জানার দরকার নাই তুমি এখানে কি অপারেশন করতেছো তুমি তো এই কোডটুকু ডুপ্লিকেট করতেছিল তুমি লুপটা ডুপ্লিকেট করতেছিল তুমি অ্যারে ডিক্লারেশন ডুপ্লিকেট করতেছিল রিটার্নটা ডুপ্লিকেট করতেছিল এত কিছু ডুপ্লিকেট করার দরকার নাই ডুপ্লিকেশন কোড গুলো এক জায়গায় আনো যেই জায়গাটা তোমার চেঞ্জ ওই জায়গাটা তুমি কল ব্যাক আকারে রিসিভ করো এবং বাহির থেকে আমার বলে দাও ভাই তুমি এখানে কি করতে চাও তুমি যোগ করতে চাও তাহলে আমি যোগ করবো ভিতরে যোগ করে এর মধ্যে পুশ করবো বিয়োগ করতে চাও বিয়োগ করে পুশ করবো ফিবোনা বিয়োগ করতে চাও ফিবোনা কি করে পুশ করবো গুণ ভাগ আল্লাহ দুনিয়া যা করতে চাও আমি জানি না ঠিক আছে এটা কি আমরা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কারো কোনো কোশ্চেন আছে কল ব্যাক বোঝা মানে যাবা স্টেপ মানে আমরা তো রেফারেন্স টাইপ বুঝে গেছি অলরেডি ঠিক আছে ফাংশনের এই এই জিনিস বোঝা মানে আপনার ধরতে এক সেকেন্ডও লাগবে না এটা আমার ক্লিয়ার থাকে এটা আমার আমার আপনাদের এনসিওর করা লাগবে যে ভাই আমরা কল ব্যাক কিভাবে কল হচ্ছে এই পুরো মানে ফিলোসফিটা ধরতে পারছি যে কল ব্যাক আসলে দরকার কেন প্রথম দুইটা কোশ্চেন মানে কিছু কোশ্চেন করতে হবে যে কল ব্যাক দরকার কেন দরকার কেন আমরা যে ডুপ্লিকেট কোড করতেছিলাম দেখছি কল ব্যাক এটাকে আমরা সলভ করে দেখছি ঠিক আছে এবং কল ব্যাক আসলে কল ব্যাক নাম কেন এটাও আমরা দেখছি ইউজ কেস গুলো দেখছি ঠিক আছে এখন ক্লিয়ার কারো কোনো কোশ্চেন আছে নাকি কারণ এই এর মধ্যে আমার নতুন মানে অপারেশন ঘটানোর পরে জিনিসগুলো আছে না ধরেন আমি যোগ করতেছি তাহলে ধরেন এখানে কি আছে এগারো একুশ এরকম আছে না কারণ কি আমি মানে আপনি বলতে পারেন বলতে হয়তো পারেন যে ভাই তাহলে আমি এই এর উপরে তো অপারেশন চালাইতে পারতাম তাহলে যদি এর উপর অপারেশন চালাইতাম তাহলে এই এরটা মিউটেড হতো না আমি যদি এই এর কিছু চেঞ্জ করে দিতাম ধরেন আমি এখানে বললাম এরে ওয়া এরে আই ইজ ইকুয়াল টু সামথিং তাহলে আমি কোন এরে হ্যাম্পার করতেছি এই এরটারে চেঞ্জ করতেছি না ডিরেক্ট কিন্তু আমি এখানে চাচ্ছি এইটা না আমার এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি কোন একটা এরে পাস করবো ওই এরের এলিমেন্ট গুলোর উপরে কোন একটা অপারেশন ঘটবে ঘটার পরে অপারেশন ঘটার পরে এলিমেন্ট গুলো তো চেঞ্জ হয়ে যাবে ওই নতুন এলিমেন্ট গুলো দিয়ে একটা এরে বানায় আমার রিটার্ন করো আমার ফাংশনের এই জেনারিক ফাংশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা এই জন্য ভাই এখানে একটা এরে বানায় ওই এরের মধ্যে আমরা অপারেশনের ফলে যে রেজাল্ট গুলো আসতেছে ওগুলা পুশ করে এরপরে এরেটা রিটার্ন করতেছে এখানে ভাই মেবি 
একটু মানে এখানে তো আমরা যখন পুশ করতেছি ভাই তখন তো ভাই এর এর ভিতরে গিয়ে তো ভাই আপনার হচ্ছে জমা তো হচ্ছে ভাই মানে হ্যাঁ হ্যাঁ যতবার লুপ তোল ততবার তো জমা হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ তখন তো আমার কাজ তখন তখন তো শেষ হয়ে যাবে কারণ মানে লুপের পর তো কাজ শেষ আচ্ছা আচ্ছা লুপ তো কাজ শেষ বাট যদি নিউ আর আমি রিটার্ন না করি রিটার্ন না করি তাহলে আমি আমি এখানে কনসোল এই যে আমি সামেশন রেজাল্ট সেভ করছি মানে জেনারিক ফাংশন কল হওয়ার পরে কিছু একটা রিটার্ন যদি না করে তাহলে কি ওটার কোনো ভ্যালু আমি সেভ করতে পারবো কোথাও আমি কনসোলে দেখব কি ভাবে আপনার মানে ওই ওরা ওরা মানে নিউ ওই ভ্যালুটা অন্য কোথাও ব্যবহার করার জন্য রিটার্ন দিতে হ্যাঁ 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 মানে আমি এখানে অপারেশনটা চালাইছি মানে কি যে অপারেশন চালানোর পরে যে রেজাল্ট আছে এটা আমি কোথাও ইউজ করতে চাই এখন যদি রেজাল্ট আমি ব্যাকই না করি তাহলে তো আমি এটা ইউজ করতে পারবো না বুঝছেন এবার এবার নিউ অ্যারেটাকে অন্য জায়গা ইউজ করার জন্য জি 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 ভাই এই অ্যারেটা আমি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে थैंक यू ভাই আচ্ছা ওয়েলকাম ভাই আর কলব্যাক দিয়ে जा रूल फलो कर सबाई কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আসলে পসিবল হয় না যেমন যেমন আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থেকে কোন একটা এপিআই হিট করলাম আচ্ছা এর আগে আমরা একটু কথা বলি আপনারা সবাই ওয়ার্ড প্রেস থিম ক্যাম্পে ছিলেন হোয়াট ইজ এপিআই এটা তো আমরা কম বেশি জানি একটা অ্যাপ্লিকেশনের সাথে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন বা একটা প্রোগ্রামের সাথে আরেকটা প্রোগ্রামের কথা বলার যেই প্রসেসটা যেই থ্রুতে যে মিডিয়াতে আমরা কথা বলি ওইটা আসলে এপিআই আর আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ভাবতেছি ধরেন কোন ব্যাক এন্ড এপিআই হিট করছি সাপোজ ঠিক আছে डाटा <laughs> কম বেশি তো এতটুক ধারণা আছে যে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে আরেকটা আচ্ছা আমরা যখন ওয়ার্ড প্রেসে আচ্ছা সহজ ভাষায় দিই আমরা ওয়ার্ড প্রেসে অ্যাপ্লিকেশন বানাই ওই অ্যাপ্লিকেশন আমরা সার্ভারে হোস্ট করি সার্ভার থেকে ওই অ্যাপ্লিকেশন কই যায় আমার ক্লায়েন্ট ব্রাউজ করে যে mahirasif.com করে হ্যাঁ করার পরে ধরেন একটা ইমেল ফর্ম আছে ইমেল ফর্মে ও কোন একটা ইমেল টিমেল ইনপুট দিয়ে ক্লিক করলো আমি চাই আমার অ্যাপ্লিকেশন এই ইমেলটা যখন ও পাঠাবে प्रोग्रामिंग क्षेत्र है 
হঠাৎ কইরা যে ওইটার কতক্ষণ টাইম লাগলো জানি না হুট করে রেজাল্ট আমরা শো করলো আইনা দেখেন ঠিক আছে এর মধ্যে ব্যাপার থাকে টাইমারে জাভাস্ক্রিপ্টে সেট টাইম আউট বা টাইমার মানে টাইম টাইম আউট করার একটা ব্যাপার আছে এটা কি আমরা সবাই জানি যে এই এই ব্যাপারটা সেটা কি আমরা জানি এই 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 সিনট্যাক্সটা কি আমরা আমরা পরিচিত আচ্ছা আমি বলি সেট টাইম আউটটা কি সেট টাইম আউটটা আসলে জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু না ঠিক আছে এটা আসলে ওয়েব এপি এর একটা অংশ ঠিক আছে যে আরো অনেক কিছু আমরা শিখবো যেগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের নিজস্ব কিছু না ওয়েব এপি এর অংশ ঠিক আছে বাট আপাতত আমরা ভাবি যে সেট টাইম আউটে আমরা কোনো কিছু একটা পরে কাজ করাইতে পারি সেট টাইম আউট একটা ফাংশন ঠিক আছে এটা আমরা বানাই নাই ধরেন আপাতত ধরেন জাভা স্ক্রিপ্ট আমাদের বানাই দিছি ঠিক আছে তো যেহেতু এটা ফাংশন এটা ইউজ করতে গেলে আমার কি করতে হবে ফাংশন ইউজ করার একমাত্র উপায় কি বলেন আমার কেউ ফাংশন ইউজ করার একমাত্র উপায় কি ফাংশনটা থাকতে হবে ইনভোক করা কল বুক কল করা সহজ কথা थैंक यू সুভাই তাইলে এটার আমরা কল করলাম তো আমরা বলছে ভাই তুমি এখানে আমি দুইটা আর্গুমেন্ট রিসিভ করব একটা হচ্ছে একটা কল ব্যাক ফাংশন মানে তুমি আমার একটা এমন একটা ফাংশন দাও ঠিক আছে যেটা তুমি কল করবা না জাস্ট ডিক্লারেশনটা দাও তাহলে আমি এখানে একটা ফাংশন এরকম অ্যানোনিমাস ডিক্লেয়ার করে দিতে পারি আমি বাইরে থেকে বানাও দিতে পারি আমরা মাত্র কল ব্যাক শিখছি মাত্র কল ব্যাক শিখছি এটা কিন্তু একটা আর্গুমেন্টের মতো করে গেছে ঠিক আছে এটা আমরা বাইরে বানা দিতে পারি এখানেও দিতে পারি তো আমরা এখানে দিলাম আমরা ধরে একটা কনসোল করি কনসোল ডট লগ আই এম ফ্রম টাইম আউট ফাংশন ক্লিয়ার আচ্ছা এবং আমি ওরে বলে দিতে পারি যে তুমি কত সেকেন্ড পরে এক্সিকিউট হবে এখানে মিলি সেকেন্ডে দিতে হয় টাইমটা সেকেন্ড আর্গুমেন্ট আকার দেখেন সেট টাইম আউট কল করছে এখানে এটা কি ফার্স্ট আর্গুমেন্ট কমা দিয়ে দিব এখন সেকেন্ড আর্গুমেন্ট এ বলে কত সেকেন্ড পরে তুমি এই ভিতরের ফাংশনটা কত সেকেন্ড পরে রেজাল্ট দেখতে চাও কত সেকেন্ড পরে কল করতে চাও এটা আমারে বলে দাও তা আমি বলে দিলাম যে 3 সেকেন্ড পরে আমারে দেখাও ঠিক আছে তো আমরা এটা কাজ করি আমরা উপরে একটা কনসোল করি আই এম আউটসাইড কনসোল বাট আপার আমি কনসোলের আমি আউটসাইড সরি টাইম আউট টাইম আউট বাট আমি উপরে আসি আর নিচে আমি একটা কনসোল করি আই এম আউটসাইড কোন বাট লোয়ার প্র্যাকটিক্যালি যখন জাভা স্ট্রিপ্ট কোড আমরা ব্যাখ্যা করতেছিলাম যে একটা ফাংশন কল হইলে আচ্ছা কনসোল ডট লক এটাও কিন্তু একটা কল খেয়াল করছেন লকটার যে আমরা ইনভোক করি এটা কি কখনো কেউ খেয়াল করছেন কনসোল ডট লক এটা যে একটা ফাংশন এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুলে যাই ইটস এ ফাংশন ফাংশন না করলে ফাংশন না হইলে কি ইনভোক করা পসিবল লকটারে যেভাবে আমরা লিখলাম এই যে ইনভোক করলাম ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে এটা কি পসিবল ছিল এটা 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 কি আমরা ওকে আচ্ছা তাইলে আমরা এখানে একটা ফাংশন কল করছি সেট টাইম আউট এখানে মানে এখানে একটা সেট টাইম আউট এই ফাংশনটাও কল করছি সেট টাইম আউটটা মানে ভিতরের ফাংশনটা না আমরা তো বাইরের ফাংশনটা তো কল করছি মানে টাইম আউট ফাংশনটা আর নিচে কনসোল আরেকটা কনসোল কল করছি তিনটা ফাংশন কল করছি নরমালি জাভা স্ক্রিপ্ট যদি এরকম মানে সিরিয়াল ওয়াইজ কল হয় তাহলে কি হবে আগে এটা এটা রেজাল্ট দেখানোর কথা এরপর এটা রেজাল্ট দেখানোর কথা এরপরে এটা রেজাল্ট দেখানোর কথা তাই না তাই তো আসেন দেখি আসলে রেজাল্টটা দেখাই কি আমরা আবার আচ্ছা একটা সেকেন্ড আমরা আবার পাশাপাশি নেওয়ার চেষ্টা করি ওদের কোড ব্লকটারে পাশাপাশি ফাইন দেখেন তো কনসোলে কি দেখাচ্ছে আই এম আউটসাইড টাইম আউট বাট আপার মানলাম প্রথমটা কল এসে বাট টাইম আউটটারে ও ইগনোর করে গেছে এই ফাংশন যে আমরা কল করলাম টাইম আউটটা এটা ইগনোর করে নিচে চলে গেছে লোয়ারটা আগে কনসোল হইলো খেয়াল করেন এরপরে টাইম আউট ফাংশনটার ভিতরে ওই কনসোলটা কল হইলো এই ভিতরের ফাংশনটা এক্সিকিউট হইলো বুঝলাম এই কনসোলটা কল হইলো বাট ওয়াই আমি একটু রিফ্রেশ দিই তাহলে আরেকটু বেটার বুঝতে পারবো আই এম আউটসাইড আই এম আপার এক দুই তিন তিন সেকেন্ড পরে এরপরে আমার ভিতরের ফাংশনটা কল হইলো 
একটু খেয়াল করছেন সবাই এই যে আমি টাইমারটা দিলাম এটার কাজটা সবাই বুঝতে পারছেন তার মানে কি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট এরকম বিহেভিয়ার হতে পারে যে না আমি লাইন বাই লাইন কোড এক্সিকিউট হচ্ছে না লাইন বাই লাইন সিঙ্ক্রোনাইজ মেনটেন করতেছে না আমার কি হওয়া উচিত ছিল আমি এটা কল করছি এরপর এটা কল করছি এরপর এটা কল করছি তাহলে এটা রেজাল্ট দেখাও এরপর এটা রেজাল্ট দেখাও এরপর এটা রেজাল্ট দেখাও তাই না বাট এটা তো হইলো না এই বিহেভিয়ারটা বলে অ্যাসিঙ্ক্রোনাইজ বিহেভিয়ার ঠিক আছে এটা সিঙ্ক্রোনাইজ না ওকে সো এইটা আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব না করব এই টপিক গুলো নিয়ে আসলে কথা আপনারা অনেকে বলতে পারেন ভাই मान जावा भाषा যে কাজগুলো একটু সময় সাপেক্ষ সময় সাপেক্ষ কাজ যেটা একটু সময় নিতে পারে ঠিক আছে সেই কাজগুলো আসলে জাভা সিপ্টে নর্মালি অ্যাসিঙ্গ বলতে পারি এই কাজগুলা তখনই এক্সিকিউট হয় যখন আমার রেগুলার জিনিসগুলার কাজ শেষ তাই না আপনার বলতে পারেন ভাই আপনি তিন সেকেন্ড ডিসেন্ট দেখা তিন সেকেন্ড পরে হয়েছে ঠিক আছে তিন সেকেন্ড ডিসেন্ট দেখা তিন সেকেন্ড পরে হয়েছে আচ্ছা এটা জিরো বানাই জিরো বানাই একই সু কনসোল কেটে দিই তাহলে ওই যে বেশি নিচে চলে যায় আপনাদের দেখতে পাবেন বা আমি কনসোল রাখতে পারি আপনারা মনে করেন না আমি এক্সিকিউশন টাইম কমানোর জন্য কনসোল কমাই সেটা দেখার জন্য সেভ আবার রিফ্রেশ খেয়াল করছেন ইমিডিয়েট তো দেখাইছে জিরো দিছি জিরো মিলি সেকেন্ড মানে কি তুমি ওয়েটই করো না জিরো সেকেন্ড মানে মানে কি এখানে কি হতে ছিল সাথে সাথে কল হতে ছিল না জিরো মানে তো জিরো এবার কি কোনো টাইম আছে আমরা বলেন সবাই জিরো মানে কি কোনো মানে আমি টাইম ওয়েট করতে বলছি আরে কিন্তু তারপর ও এখানে স্কিপ করে মানে আপারটা কনসোল করছে আপারটা কনসোল করার পরে এই টাইম আপটার স্কিপ করে দিয়ে বাদ বাকি সব কনসোল নিচে যেগুলো সিঙ্ক্রোনাইজ কোড রেগুলার কোড কনসোল করার পরে এরপরে সেট টাইম আপটার ভিতরে কাজ করছে ঠিক আছে সো এটা আসলে ঘটতেছে কিভাবে মানে আমি এটা কিভাবে মানে ফিল করব যে কোনটার পর কোনটা করবে একটা জিনিস খেয়াল করছেন এই যে একটা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টাস্ক এই যে অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টাস্ক মানে কি যে আমি কিছু সময় ওয়েট করতে বলছি মানে তুমি থামো এই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টাস্ক গুলা থামার পরে কি হবে বা তিন সেকেন্ড ওয়েট করার পরে কি হবে এইটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমি যে ফার্স্ট আর্গুমেন্ট আকার একটা কল ব্যাক ফাংশন পাস করছি এটা কি সময় খেয়াল করছেন এই যে আমি সেট টাইম আউটের মধ্যে প্রথম আর্গুমেন্ট দিচ্ছি এটা কি একটা কল ব্যাক তার মানে কি জানেন সেট টাইম আউট তিন সেকেন্ড ওয়েট করে ওয়েট করার পরে যখন কাজ শেষ তখনই ও নিজের ভিতরে এই ফাংশনটা কল করে এটা আমার বলতে পারেন ভাই সেট টাইম আউট কই বানানো আছে দেখেন আমাদের উপরের ফাংশন আমরা বানাইছি এই জন্য আমরা জানি যে আসলে কল ব্যাকটা কোথায় গিয়ে কল হয়েছে এই যে এই কল ব্যাকটা কোথায় গিয়ে কল হয়েছে আমরা বানাইছি দেখে আমরা জানি সেট টাইম আউট আমরা বানাই বানাই নাই এটাকে আমরা বানাইছি বলেন সেট টাইম আউটটা ডিক্লারেশন মানে এটা ডিক্লারেশন লজিক এটাকে আমরা জানি সেই ফাংশন ভিতরে কি করতেছে না করতেছে এটা তো আমরা বানাই নাই যাবা স্ট্রিপ আমাদের দিছে তাহলে ও কিভাবে কল মানে কিভাবে হ্যাঁ প্রিভিল ইন বিল্ড আর কি তো ও কোথায় কল করতেছে ও এই 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 আমার এই কল ব্যাকটার ধরে কিভাবে কল করতেছে সেটা আমরা জানি না বাট আমরা একটা ফিলোসফি বুঝতে পারছি তিন সেকেন্ড ওয়েট করার পরে ও এই ভিতরের লজিকটা এক্সিকিউট করে আমার ভিতরের কল ব্যাক ফাংশনটা এক্সিকিউট করে তাই না তাইলে সাপোজ ধরেন আমি এমন কিছু চাচ্ছি যে আমরা যে একটু উদাহরণ দিলাম না যে আমার এক্সেল শিটে কখন রাইট হবে মানে এক্সেল শিটে কখন এন্ট্রিটা হবে এরপরে কিছু একটা হবে বা কখন এন্ট্রি হবে এটা তো আমি জানি না এটা তো জানার উপায় নাই কিন্তু উপায় একটা আছে আমি কোনোভাবে যদি এমন মেকানিজম করতে পারি টাইম আউটের মতো যে আমি ওরে বলে দিব যে কোনো একটা কাজ ঘটার পরেই এখানে সেকেন্ড আর বলে দিব কাজ ঘটার পরেই তুমি এই ফাংশনটা কল করবা তাইলে কি হবে এক্সেল শিটে কাজ শেষ হওয়ার পরেই আমার এই ভিতরের ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে না তখন ধরেন আমি ওরে ডবের মধ্যে কোন একটা মেসেজ দেখলাম যে থ্যাংক ইউ ফর সাবস্ক্রিপশন সাকসেসফুল এন্ট্রি হওয়ার পরে এই সাকসেসফুল এন্ট্রি না হয় তাহলে আমি কি দেখাবো যে ভাই সরি সামথিং ইজ রং বা কিছু একটা কোর্স বুঝতে পারছেন যে কিভাবে আমরা অ্যাসিঙ্ক্রোনাস টাস্ক কখন শেষ হবে আমরা জানি না বাট যদি এই মেকানিজমে কল ব্যাক মেকানিজম যাইতে পারি তাহলে আমরা 
কোনো কিছু ঘটার পরে এই যে থ্রি সেকেন্ড ঘটার পরে বা যে কোনো কিছু ঘটার পরে পরে আমরা কোনো কিছু এক্সিকিউট করতে পারি কল ব্যাকের মাধ্যমে আচ্ছা কেউ রাশেদ ভাই হাত তুলছেন ভাই जीरो मैं माल्टिपल बुजन जो सिंगुलर उटल मानसटैकेट कर घटाईपे स्कीप कर उठे उठसेमजिमी गिटारे 
ब्राउजारे बड़ो विषय प्रथम विषय की बुझे ढुकल <coughs> टाइम जीरो 
কিন্তু যেহেতু জাভাস্টিপ জানে যেটা টাইম কনজিউমিং টাস্ক ব্রাউজার জানে জাভাস্টিপ কি করে জানেন জাভাস্টিপ যেহেতু ব্রাউজার রান করতেছে জাভাস্টিপ বলে ভাই আমি যদি এটা রান করতে চাই এটা তো দশ হাজার মিলি সেকেন্ড হইতে পারে তাহলে তো আমার নিচে সব কোড ব্লক হয়ে যাবে আমি তো ব্লক করতে পারবো না আমি তো নন ব্লকিং আমার তো থ্রেড একটাই আমার কাজ করে যেতে হবে আমি ব্লক করতে পারবো না বলে ভাই ব্রাউজার তুমি এটারে হ্যান্ডেল করো তুমি এটারে হ্যান্ডেল করো এটা কস থেকে উঠে যখন উঠে হ্যাঁ হ্যাঁ মোটামুটি এরকম বলতেছি কস থেকে কিন্তু এটা উঠে সেপ্টেম্বরটা উঠে যখনই উঠে ওঠার পরে ও বলে ভাই ব্রাউজার তুমি এটারে নিয়ে নাও তখন কস টেক থেকে আমরা এই কাজটারে কোথায় শিফট করে জানেন এই কল ব্যাকটারে মানে কল স্টেক এর মানে এই টাস্কের মধ্যে আমরা কি এক্সিকিউট করতে চাই उठानसोलर হওয়ার পরে এখন আমার কস্টেক কি ফাঁকা না যখন ডি কনসোল হয়ে গেল তখন কস্টেক কি আর কোনো ফাংশন আছে বুঝেন এটা আমি সিমুলেট করে দেখাবো এই ওয়েবসাইট মানে আনার কারণে হচ্ছে সিমুলেট করে আপনারা দেখতে পারবেন কি হচ্ছে হ্যাঁ ইরেগুলার টাস্ক গুলা ইরেগুলার বলে মানে অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক গুলো আমরা টাস্ক দিতে পাঠাই আরেকটা কি আছে মাইক্রো টাস্ক এবার এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলি ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলি मजार विषय भाई बुझबोलिंगी যে জিনিসগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট এর ডকুমেন্টেশনে নাই ঠিক আছে যেমন টাইম আউট এটা আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট এর কোন ডকুমেন্টেশন পাবেন না এটা জাভা স্ক্রিপ্ট জিনিস না ফেচ এটা কিন্তু আপনার ব্রাউজার এপিআই ডম এপিআই ঠিক আছে এটা কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট এর নিজস্ব কিছু না ওগুলাই আপনারা ও যেগুলা এই জাভা স্ক্রিপ্ট এর নিজস্ব কিছু না ওগুলা আসলে মূলত টাইম কনজিউমিং টাস্ক হয় মূলত ঠিক আছে নরমালি ওগুলারই ও ধরে ধরে টাস্ক দিতে পাঠায় ফার্স্ট কস থেকে উঠায় যখন দেখে যে না এটা তো আমার না এটা টাইম কনজিউমিং ওইটারে ব্রাউজারের কাছে দেয়া যায় যে ভাই টাস্ক দিয়ে তুমি ম্যানেজ করো ঠিক আছে এই আমি যেটা বলতেছিলাম যখন লগ ডি কল হইল কল হওয়া শেষ তখন কি আমার কল স্ট্যাকে আর কিছু আছে লগ ডি ঢুকলো বাইরে হয়ে গেল আর কিছু আছে কল স্ট্যাকে না তখন আমার এই এনভারনমেন্টটা যা বাস্তু এনভারনমেন্টটা আপনি চেক করে যে টাস্ক কি তোমার কাছে কি কোন টাস্ক আছে তোমার কাছে কি কিছু আছে তখন টাস্ক কি বলবে হ্যাঁ ভাই এই যদি তুমি বি ঢুকাইছো এই যদি তুমি বি ঢুকাইছো সে টাইমের মধ্যে বি তো আমার কাছে আছে এবং জিরো সেকেন্ড তো সে কবে শেষ হয়ে গেছে জিরো সেকেন্ড তো সে কবে শেষ হয়ে গেছে আমার কাছে আছে তখন কল স্টেক তখন জাবা স্টেপটা মেকানিক হচ্ছে ইভেন্ট গ্রুপ এটা কি বলতেছে তখন টাস্ক কিউ থেকে এই ফাংশনটা কল স্টেকে পুষায় তখন লগ বিটা উপরে চলে যায় এখন কল স্টেকে কোনটা আছে লগ বি তখন কনসোল ডট লগ বি হয় এরপরে এটাও চলে যায় আমার কাজ শেষ এখন আপনারা বলতে পারেন ভাই তাইলে এই যে টাস্ক ইউতে কি আছে না আছে जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर ढुका हाँ क्षेत्र की करते क्षेत्र करते क्षेत्र करते इभेंट लुप नाम लुप जो लुपा बन अवश्य इभेंट लुप नाम लुप जो बनाई लुपर क्ष के जान लुपर क्या हम कल स्टैक टी माइक्रोटास्क पर आलोचना कल स्टैक टीविर मध्य नजर रखा जो कखार कल स्टैक फाका कखार कल स्टैक फाका আবার একটা কথা বলি টাস্ক কিউই থেকে কোন জিনিস কল স্টেক তখনই ঢুকতে পারবে এবং মাত্র তখনই ঢুকতে পারবে যখন কল স্টেক ফাঁকা যখন কল স্টেক ফাঁকা আমরা একটু আগে এখানে এই যে আমাদের কোডে দেখছিলাম যে জিরো সেকেন্ড দেওয়ার পরেও জিরো সেকেন্ড দেওয়ার পরেও কেন নিচের গুলো রান হচ্ছিল এবার বুঝতে পারছেন আমি যে কথাটা মাত্র বললাম কারণ কি যখন এখানে আসলো এখানে আসলো এটার আসার পরে কি করলো এটারে টাস্ক কিউতে পাঠা দিছে নিচের জিরো সেকেন্ড কিন্তু হয়ে গেছে বাট কি আমার কল স্টেকে কি এই কনসোল আছে এই কনসোল শেষ পরে এই কনসোল আছে এই কনসোল হওয়ার পর আবার এই কনসোল আছে সব কনসোল কি করতেছে কল স্টেকে যাচ্ছে না আচ্ছা আমরা কাজ করি কনসোল গুলা নিয়ে আসি কনসোল গুলা আমরা নিয়ে আসি এখানে কোড কপি পেস্ট করতে পারি আমরা হুম এক 
copy paste okay amra eta eta timer koto zero na ebar amra ektu dekhi je eta ashole kaaj kore kibhabe okay let us check amra run e click korlam run e click korle amader code ta ekhon execute hobe dekhen event loop kaaj shuru kore dise ami next step e gelam prothome ki duklo prothome ki duklo log e duklo keno ei je ekhane log e ta call korchi na khyal koren prothom call ta ki amar code er moddhe ei log e ta call korana interaction thakte hobe amare bolte hobe naile ami kintu age age okay okay ektu bolte hobe chat er moddhe thik ache obosshoi taile o log e call theke uthailo uthanor pore uthanor pore ami next step e gelam next step e ki এর ভিতরের কোডটা এক্সিকিউট করা তাহলে কনসোল ডট লক এই যে এটা মনে করেন কনসোল কনসোলটা আমরা দেখাইলো আচ্ছা এবার নেক্সট স্টেপে গেলাম নেক্সট স্টেপে কি পাইলো একটা সেট টাইম আউট ফাংশন পাইলো সেট টাইম আউটটার পাওয়ার পরে ও কি দেখলো এটা এটা কি কি এটা অ্যাসিনক্রোনাস তাই না অ্যাসিনক্রোনাস হওয়ার ফলে এইটার যে কল ব্যাকটা এটার কল ব্যাকটা কি লক বি না এই লক বিটারে কই পাঠাইলো লক বিটারে ও কই পাঠাইলো उटसाइडल outside but lower 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 okay amar sob lower function call korteche acha call kora shesh shombhaboto hai ekhon amar call stack call kora shesh howar pore ki faka chilo na call stack ta faka chilo na call kora shesh korar pore faka thakar pore amar event loop jigi भाई सम्भवतःल्डिंग माल्टीडल बनाना रखना तक 
সেতু ভাই আচ্ছা রাশেদ ভাইয়ের কোশ্চেন ছিল রাশেদ ভাই হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ আচ্ছা ভাই আচ্ছা ভাই এক সেকেন্ড হ্যাঁ সেতু ভাই বলেন ভাই আপনি মাইকে বলতে পারেন সেতু ভাই মানে আপনারই ক্লাস তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো কোন প্যাসিং আমরাও ভাবে কোন ভাবে বুঝবো জানেন যেই টাস্ক গুলা মানে খুবই ইজি কারণ আপনারা বলতে পারেন ভাই আমি যদি একটা ওয়াইল্ড লুপ চালাই এক লাখ পর্যন্ত এক কোটি পর্যন্ত এটা কি অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক না এটা অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক না কারণ ওয়াইল্ড লুপ কেমনে চালাতে হবে এটা কি জাবা স্টিপ্টের নিজের জিনিসটা এটা জাবা স্টিপ নিজের জিনিস এটা কিন্তু আমার ব্লক করে বসে থাকবে এটা কিন্তু অ্যাসিংক্রোনাস না মানে জাবা স্টিপ্টের নেচার অ্যাসিংক্রোনাস না ওটার বানানোর ফ্যাসিলিটি আলাদা ওইটা আলাদা বিষয় ঠিক আছে কিন্তু এই সেট টাইম আউটটা আপনারা আমার আমি আমি আপনাদের বলি ঠিক আছে আপনারা যদি একটু গুগলে সার্চ দিয়ে আমরা আসেন সেট টাইম আউট এপিআই দেখছেন কি লেখা দ্য গ্লোবাল এই যে এক সেকেন্ড এখানে আমরা নিচে যাই रान ब्राउजार अवेलेबल जमन देखें नीचे जाने सबाईपीआई যেমন ডম আপনারা আমরা যে ওই যে ডম করার সময় আমরা অনেক করি না ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর এই ডকুমেন্ট আমরা ডিরেক্ট লিখি কোডের মধ্যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের ডকুমেন্টেশনে গিয়ে দেখেন ডকুমেন্ট নামের কিছু নাই জাভা স্ক্রিপ্ট জেনারিক ল্যাঙ্গুয়েজ জাভা স্ক্রিপ্টে আমরা মেশিন লার্নিং করতে পারি এআই করতে পারি ব্যাক এন্ড করতে পারি ডকুমেন্ট জাভা স্ক্রিপ্টে বিল্ডিং না তাহলে ডকুমেন্ট পাই কই ডকুমেন্টটা পাই কই ডকুমেন্ট পাই ওয়েব এপিআই থেকে ঠিক আছে मिली ठीक है पार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्टनार्ट
যখন আমরা মানে ব্যাকএন্ডে কাজ করি সি প্লাস প্লাস বানায় দিছে এরপরে ওই কাজটা সি প্লাস প্লাস করে ফাইল টাইল রিড করে করার পরে ভিতরে আমরা একটা কলব্যাক ফাংশন দিয়েছি এই জিনিসটা হওয়ার পরে এখন আমি কিছু করতে চাই তোমার কাছে রেজাল্ট অ্যাভেলেবেল না তুমি কল মানে ফাইল রিড করা শেষ না এখন কিছু করতে চাই বুঝতে পারছেন এই যে ওয়েট করা এই যে রিকোয়েস্টটা পাঠানো এই যে ফাইলটা রিড করা এই কাজটা জাভাস্টিক কখনোই করা না ওকে এই কাজগুলো জাভাস্টিক কখনোই করা না তো এইখানেও যে এইখানেও ভাই আমরা কি ম্যানুয়ালি কোনো ফাংশনকে চাইলে টাস্ক দিতে নিতে পারি কারণ এই জিনিসটা চেক করে ইভেন্ট লুক মানে এই জাবাস্টিভ ইঞ্জিন নিজেরা চেক করে এখানে আমরা ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না দেখেন এই যে এই ফাংশনটা জিরো সেকেন্ড আমি দিছি বাট এক্সিকিউট হচ্ছে অনেক পরে আমি তো ডেভেলপার এটা কন্ট্রোল করতেছি জিরো সেকেন্ড পরে বাট এটা কখন এক্সিকিউট হবে আমি জানি না তো এই জিনিসটা আমি যতটুকু জানি ভাই আমার নলেজ এটা হইতে পারে আপনারা কেউ জানলে বা সিদ্ধ ভাই আপনি যদি জানেন আমার একটু জানেন সমস্যা নেই আমি একটু ঘাটাঘাটি করব আমার জানা মতে আমরা র্যান্ডমলি এটা টাস্ক দিতে পুশ করতে পারি না জি ভাই সিদ্ধ ভাই ভাই ওয়েব পেজ গুলো কি শুধু ব্রাউজারে अवेलेबल এর বাইরে না হ্যাঁ ভাই ওয়েব পেজ গুলো শুধু ব্রাউজারে अवेलेबल আর আপনি বলতে পারেন তাহলে সেম কাজ মানে ইয়াতে কেন করব ওই যে আপনার মানে নোট জেসে কেন করব নোট জেসে যে আপনার নোট জেসে সি প্লাস প্লাস দিয়ে বিল্ড করা যায় নোট প্লাস নোট জেস ওই এপিআই মানে সিমিলার এপিআই গুলো আমাদের কাছে अवेलेबल করে কিছু জিনিস বাদ দিয়ে দেয় যেমন ডম ডকুমেন্ট এর এপিআই মানে ডম এর এপিআই বম এর এপিআই উইন্ডো ধরা তো আমার নোটে দরকার নেই আমরা এই জিনিসটা অনেক সময় লিখি না আপনারা কখনো কি মানে ভাবছেন আমরা যে লিখি যে উইন্ডো ডট সামথিং এই উইন্ডো কোথা থেকে আসলো এটা কিন্তু ওয়েব এপিআই ব্রাউজার অ্যাভেলেবেল করছে আমাদের কাছে ওকে এই এই এপিআইটা আবার নোডে দরকার নাই তো নোড এটা মানে এলিমিনেট কর ঠিক আছে নোডের আবার কি দরকার নোডের আবার এক্সটার্নাল মানে ব্যাকএন্ডের কাজ করার জন্য বা মেশিন লেভেলে কার্নেলে কথা বলার জন্য আরো কিছু এপিআই দরকার সি প্লাস প্লাস ওই এপিআই গুলো বানায় দেয় ঠিক আছে তো আমরা যখন ব্রাউজার এনভারনমেন্টে নাও থাকি তখনও জাবাস্তিক এক পারফেক্টলি কাজ করতে পারে জাস্ট বিকজ নোড জেস এর জিনিসটা এরকম করে বানানো যে যে সাপোর্ট গুলা ব্রাউজারের যে ওয়েব এপি এর সাপোর্ট গুলো আমার নোডেও দরকার ওগুলো সি প্লাস প্লাসে বানানো আছে নোড যখন বানানো হয়েছে ড্যান এই মানে সরি ড্যান না ওই যে লেজেন্ডের নাম ভুলে গেছি ভুলে যে ঠিক আছে সো ওই কাজটা করছে ঠিক আছে মানে ভি এইট ইঞ্জিন হ্যাঁ ভি এইট ইঞ্জিন প্লাস নোড কিন্তু জাস্ট না নট জাস্ট ভি এইট ইঞ্জিন ভি এইট ইঞ্জিনের বাদেও মানে নোডে কিন্তু আরো ফ্যাসিলিটি আছে কারণ ভি এইট ইঞ্জিন তো আমার ব্রাউজারেও আছে র্যান্ডেল থ্যাংক ইউ ভাই এটা আসলে পাপ র্যান্ডেলের নাম ভুলে যাওয়া সো ইয়া আমার কোডের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা কিন্তু ওর কাজ না টাইম আউট করতেছি ঠিক আছে টাইম আউট করে আমি সিঙ্গেল থ্রেডেড আমার এখানে বসে থাকার কোন মানে নেই তাহলে আমার তো অ্যাপ্লিকেশন প্র্যাকটিক্যাল না জাবাস্টিপ্লিকেশন বানানো ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো নর্মাল অ্যাসিংক্রোনাস ওকে আর ম্যাক্সিমাম অ্যাসিংক্রোনাস যে জিনিসগুলো আমরা ডিল করি টাইম আউট তো আমরা ইচ্ছা করে করি না ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা মূলত যখন আমরা এপিআই রিকোয়েস্ট করি না এপিআই রিকোয়েস্ট করি না যে আরেকটা সার্ভার থেকে ডাটাবেস থেকে ডাটা রিড করে আনা এপিআই থেকে ডাটা আনা ঠিক আছে ওই জায়গাগুলো আসলে মূলত অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক ওকে আচ্ছা রাশেদ ভাই অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন ভাই বলো আচ্ছা ভাই এই যে আপনি ধরেন যেটা হচ্ছে ভাই টাইম আপনার অ্যাসিংক্রোনাস টাস্ক সেটা তো আপনার হচ্ছে শুরুতে ফাঁকা শেষে দেখালো তো মাঝখানে সবার শেষে গিয়ে দেখালো মাঝখানে ফাঁকা অংশটা এই যে ডাটা ফেজ করতে টাইম লাগে এই টাইম আমরা হ্যান্ডেল করি কিন্তু এটা কিন্তু টাইম লাগে এবং তখন কিন্তু আচ্ছা আমি একটা দেখাই আপনাদের 
আমি যদি রিয়েক্টর কোড থেকে জাস্ট একটু দেখাই যে টাইম লাগে এটা কারো প্রবলেম আছে মানে আপনাদের কোড বুঝতে হবে না আমি জাস্ট একটু দেখলাম রিয়েক্টর কোড তো দেখলেন একটু ঠিক আছে আচ্ছা টিটিং টিটিং টিং টিটিং টিং কোড আগে কোড অন করি ঠিক আছে কোড থেকে আমরা বাদ বাকি কাজ করি पास कमप्लीट कर ভ্যানিলা জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে আমাদের কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম থাকবে না আর কি কারণ আমরা সমস্ত ব্যাপারগুলোই দেখতেছি একদম কোর থেকে এই জন্য আমি কোশ্চেন একটু বেশি করব কেউ মাইন্ডেন করেন না আর কি ভাই জি ভাই আমি এর আগে যতগুলো টিউটোরিয়াল বা যা কিছু দেখছে ভাই জাস্ট ওরা শুধু শেখায় শেখায় না এমন না কিন্তু আপনার যে ব্যাপারটা হাউ ইট ওয়ার্কস এই জিনিসটা শেখাচ্ছেন ভাই মানে অনেক বেশি ভালো লাগছে ভাই এইটাই তো দরকার ছিল ভাই এটা নিয়ে যে আমরা আমি এটা বোধহয় আমাদের মাহির ভাই কতদিন হবে প্রায় এক समस्या <laughs> ক্লাস মানে তিনটা আমার মনে হয় চারটা করলে ভালো হয় তো মেবি যদি আপনার মানে যারা অডিয়েন্স আছেন তারা যদি ইন্টারেস্ট থাকেন আমি একটা ক্লাস একটু বাড়ায় নিতে চাই ঠিক আছে নেক্সট উইক আর কি আমি বাড়ায় দেন কোনো সমস্যা ভাই আপনার যেটা মন চাই ভাই আপনি যদি আপনার তো মানে কি বলবো মেন্টর এরকম পাই নাই ভাই যে জিপে শেখায় ভাই ভাই যে কিভাবে কাজ করে বা কেমনে কি করে এই জিনিসটা কেউ দেখায় দেন ভাই কোথাও মানে এখন পর্যন্ত তো আমি পাই আচ্ছা সবাই থ্যাঙ্ক ইউ ভাই সমস্যা নাই বাট সেতু ভাই একটু মানে উনি গর্জিয়াস মানুষ সে এক কথা আমি বলবো ওনার আর কি বেশি কিছু বলবো না উনি নিজে খুব আন্ডাররেট করে আমার কোনো নিয়ে নেই লাভ নাই আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে যাই মানে ইউ আর দা আপনি এই কন্টেন্ট করেন আমি কিছু না জাভাস্ক্রিপ্ট আচ্ছা আচ্ছা না আচ্ছা আমি একটু কোডটা জাস্ট আমি একটু মানে রিয়েক্ট অ্যাপ্লিকেশনটা একটু রান করি হ্যাঁ আপনাদের জাস্ট মানে ইয়ার জন্য রান হলো রান হতে থাক সমস্যা নেই আমি একটু কোড নিয়ে কথা বলি এই যে ফেচ করতেছি না এটা একটা ওয়েব এপিআই देखाना ইয়া করেন না মানে একটা অ্যারে আছে আর কি ওয়্যার এটা আমি জাস্ট একটু ম্যাপ করতে চাই আবার হ্যাং হইছে সরি ভাই আ একটু চাপ পড়ে যাচ্ছে আর কি ওই দুইটা ইয়া তো এক সেকেন্ড একটা সেকেন্ড আপনারা বিরক্ত হন না প্লিজ ঠিক আছে এটাই দেখেন আচ্ছা ওকে 
ख्याल कर मैप करते बोले क्लस जो मैं सरि थैंक <coughs> फार्सर आशा कर सहनिय पर मध्य देखा दी
আচ্ছা এটা মনে হয় বেশি টাইম কজিং হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু এরোডটা করি ডিবাগ করার স্কিল আসলে আমরা ডিবাগে অনেক মানে বোর ফিল করি বাট এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য কোর্স স্কিল ফেজ কেন আচ্ছা ফেজ করতে পারে না তাহলে আমি ইয়া বলতেছি খুব সম্ভবত আমাদের যে ইউআরএল আছে না ইউআরএল টা বল দিছি ঠিক আছে আমি একটা ইউআরএল নিয়ে আসি আপনারা কি ফ্রি কি সিউআরএল এর নাম জানেন কি সিউআরএল এর নাম জানেন আমি একটু ইউআরএল পিসি অনেক স্টোরেজ টিপি কোড আই রে আচ্ছা গাইস একটা সেকেন্ড আমার মনে হয় অনেক কিছু অন করা আমি একটু ওগুলা অফ করি ঠিক আছে মানে র্যাম নিতে পারতেছে না এখান থেকে টেপিয়ে নিয়েছি এখান থেকে নিয়ে আসে এই জায়গায় দিই আচ্ছা ওকে এক রেসপন্স রেসপন্স ডট জেসন ডাটা করলাম সেট ডট ডাটা নাও ইট শুড ওয়ার্ক টু ডু ডট ম্যাথ আইটেম ডোট সি একটু খেয়াল করেন রিফ্রেশ একটা লেটেন্সি আছে লেটেন্সি প্রমাণ করার জন্য আমরা এখানে একটা কাজ করি ইয়া ভাই কোয়েশ্চেনটা ঠিক আছে আমরা এখানে আরেকটা স্টেট নেই যারা রিয়াক্ট বলছেন তারা হয়তো বুঝতেছেন ঠিক আছে কনস্ট ইজ লোডিং সেট ইজ লোডিং মানে এটা আমাদের বুঝাবে যে আমরা সে লোডিং অবস্থায় আছি নাকি ঠিক আছে So, initially, uh, loading of the current false dilemma. Yeah, initially, loading was a true. Because the current amount of load was a true. And one thing is, I'm going to set to do Corbo. How about him? ঠিক <laughs> ঠিক আছে ইজ লোডিং লোডিং ঠিক আছে ভুল লিখছি সরি গ্যাস পিসির অবস্থা করুন আর যদি না থাকে না থাকে তাইলে আমরা টুটুটা রেন্ডার করি ঠিক আছে টু ডু টু ডু টু 
স্টোরিং থাকলে জাস্ট এডিট এন্ডার করি এটা এডিট এন্ড করলাম এডিট এন্ডার করলাম আর যদি স্টোরিং না হয় নট মানে স্টোরিং নাই লোডিং না এটা কপালি খারাপ টু ডু ডট ম্যাপ আইটেম আইটেমের মধ্যে ধরেন একটা করে এলাই এলাই এর মধ্যে ধরেন আইটেম ডট আইটেম এরকম কিছু দেখতে পারতেছি উপরে আমার ঢুকলাম এই যে আমার লোগো দেখাচ্ছে এই যে লোডিং এই যে দেখছেন লোডারটা ঘুরতেছে আশপাশে সব আসছে ভিতরে টুইট আসতেছে না খেয়াল করছেন এটাতে এমন হলো কেন আবার তো নোটিফিকেশনে ক্লিক করলাম দেখেন আমার সাইড বার গুলা ঠিক থাকবে স্ট্যাটিক ডাটা ঠিক থাকবে এই যেগুলো তো স্ট্যাটিক কিন্তু ভিতরে ডাটা আসতে দেখবেন একটু টাইম লাগবে দেখছেন এই যে ঘুরতেছে 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 এরপর আসলো কেন এটা ঘুরতে ঘুরে ঘুরে আসতে মানে এটা কেন টাইম লাগলো বুঝতে পারছেন কারণ কি এইখানে এই ফেচ রিকোয়েস্টটা হয়েছে এই সাইড বার দেখাইতে এই সাইড বার দেখাইতে কিন্তু আমার ফেচ রিকোয়েস্ট দরকার নাই তার মানে কি এই যে ডাটা আসতে একটা টাইম লাগে না কারণ কি এখনকার মডার্ন জোস মানে আমরা দেখি কি আচ্ছা সাইড বারে তো আসেই তাহলে মনে লোড হইতেছে না কিন্তু এই যে ভিতরের যে স্ক্রিনটা যেটা আমার ফেচ করে আনতে হচ্ছে ওটা আনতে কিন্তু টাইম লাগতেছে ওকে যেমন একটা টুইটে ক্লিক করলে একটু টাইম নেয় দেখছেন ওই টুইটটার ডাটা নিয়ে এসে আমার দেখাচ্ছে আমি একটা চ্যানেলে বা একটা পেজে ক্লিক করলে দেখছেন একটু টাইম নিয়ে ছবিটা আসতে টাইম লাগছে দেখছেন ফাঁক মাঝখানে ফাঁকা ছিল এই জায়গাগুলো টাস্কি হতে যায় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো টাস্কি হতে যায় যখন ফেচ করা শেষ ডাটা অ্যাভেলেবেল তখন ও কলসটাকে ঢুকায় যে ভাই শেষ এখন তুই দেখা ওকে এবার এবার ক্লিয়ার সবার আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলতে চাই সেখানে আর আমি রেলি সরি সেতু ভাই আসলে এই পিসির হ্যাঙ্গের জন্য অনেক মানে হ্যাসেল হলো সরি আচ্ছা যাই হোক যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা জিনিস সবসময় মাথা রাখবেন আমার টাইম আর জিরো হোক আমার এটা আনতে দশ সেকেন্ড টাইম লাগুক জিরো সেকেন্ড টাইম লাগুক কারণ রেগুলার টাস্ক রেগুলার ফাংশন কল গুলা কলটা কি ওঠে ফাংশন গুলো ওঠে 
রেগুলার ফাংশন গুলা কলস থেকে যে উঠে উঠে এরপর আরেকটা উঠে এরপর আরেকটা উঠে যখন কাজ শেষ হয়ে থাকে একটা করে পপ হইতে থাকে না বাদ হইতে থাকে না এটা লিস্ট মানে লাস্টে ঢুকলো এটা পরে শেষ হয় শেষ হয় শেষ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত কলস টেক ফাঁকা না মানে কোনো না কোনো ফাংশন অ্যাভেলেবেল আছে ততক্ষণ পর্যন্ত টাস্ক ইউতে দশ হাজার টাস্ক যদি থাকে ধরেন একটা ঢুকলো আবার সেপ্টেম্বর আরেকটা আছে ধরেন আমাদের আবার আরেকটা সেপ্টেম্বর আছে ঠিক আছে আবার ইডিটে ক্লিক করতে হয় ধরেন আরেকটা সেট আরেকটা সেপ্টেম্বর কপিও করতে দিবি না আরেকটা সেপ্টেম্বর আছে এখানে ধরেন আমরা কোন লকটা করি নাই আমরা আমরা ডি করছি এ করছি আমরা মনে সিটা করি নাই তাই না আমরা সিটা করি ঠিক আছে এটা ধরেন দশ সেকেন্ড ঠিক আছে আমরা একটু টাইম বাড়াই দিলাম এবার আমরা রান করি একটু খেয়াল করেন তুইও টাইম নিবি আসছে স্টেপ আসলো লগ এ ঢুকলো সবার আগে কারণ কি কোন ফাংশন কল হয়েছে এই যে লগ এ এখান থেকে কল হয়েছে ওকে সেকেন্ড স্টেপ লগ এটা কনসুল দেখাইলো সেকেন্ড স্টেপে ওই যে আমরা একটা সেট টাইম পাইছি বিটারে ঢুকেছে কই টাস্ক ইউতে এখান থেকে বিটারে টাস্ক ইউতে ঢুকেছে পরেরটা দেখেন লগ সিও কারণ এখান থেকে লগ সি রে ঢুকেছে টাস্ক ইউতে এরপর লগ ডি কনসোল এলো এরপর বাদ বাকি আমার যত কনসোল আছে ওই নিচের কনসোল গুলো কনসোল হচ্ছে ঠিক আছে দেখেন কনসোল গুলো আছে দেখে কিন্তু দেখেন আমার মনে হচ্ছে কনসট্রাক্ট ফাঁকা কিন্তু আসলে কিন্তু ফাঁকা না মানে এটা দেখায় না এখানে আর কি দেখার মতো ছিল এই লকটা কিন্তু লকটা কিন্তু উপরে উঠতেছে ওকে তো কনসোল গুলো হচ্ছে এই লক গুলা ফাঁকা এ দেখছেন যখনই ফাঁকা কনসোল শেষ তখন টাস্ক যেটা সবার প্রথমে ছিল প্রথমে কোনটা ছিল প্রথমে কোনটা ছিল লক বিটা ছিল না সিটা পরে ছিল না কি বলছিলাম ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট কোনটা প্রথমে ঢুকছিল আমার এই দুইটার মধ্যে কোনটা সবার প্রথমে ঢুকছিল টাস্ক ইউর মধ্যে বি ঢুকছিল না এই জন্য কল যখন কল স্টেক ফাঁকা তখন কারের প্রথমে পাঠাইছে বি রে পাঠাইছে বি এর কাজ শেষ ওই যে কনসোল করছে বি নিচে দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে ঠিক আছে ওর কনসোল শেষ এরপরে সি ঢুকলো আচ্ছা এগুলো কাটতে হবে না দেখাইতে পারবে না দেখছেন ওই যে বি মাত্র দেখাইলো যে কনসোলটা আমি কাটি নাই যে এই জন্য এরপর সি ঢুকবে এরপর সি এর কনসোল দেখাবে ওকে তাহলে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট কিউ থেকে আর কল ব্যাক কিউ থেকে বা টাস্ক কিউ থেকে এখন কথা হচ্ছে যেটা আমি ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে কল স্ট্যাক রেগুলার স্ট্যাকটা আমার কল স্ট্যাক জাভা স্টিপটে স্ট্যাক যতক্ষণ ফাঁকা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত টাস্ক কিউতে এক লাখ টাস্ক পরে থাকলো আমার কিছু যায় আসে না আমার কল স্ট্যাক রেগুলার মানে কল স্ট্যাক ফাঁকা থাকতে হবে মানে রেগুলার যে ফাংশনটা যেগুলো সিঙ্ক্রোনাস ফাংশন ওগুলো যদি কল স্ট্যাক উঠে থাকে তাহলে ওগুলো আগে কল হইতেই হবে হওয়ার পরেই তখন টাস্ক ইউ থেকে জিনিস আসে এই জন্যই এবং শুধুমাত্র এই জন্যই কিন্তু কি হয়েছে আমার দেখেন এডিট করি আমার লগ এ কল হওয়ার পরে সেট টাইম আউট কিন্তু দেখেন ঢুকে গেছে লগ বি ঢুকে গেছে তাই না কিন্তু লগ বি ঢুকে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমার কি হয়েছে আমার তো জিরো সেকেন্ড শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ওই যে আমার লগ ডি কল হয়ে গেছে এখন দেখেন লগ ডিতে যখন ঢুকলো তখন তো এই কনসোলটা এক্সিকিউট হবে তাই না কিন্তু আমার তো আমি জানি জিরো সেকেন্ড শেষ টাইম তো শেষ কিন্তু আমার কলসটা কি ফাঁকা বলেন আমার ডিটো উপরে না এই জন্য যদিও জিরো সেকেন্ড শেষ তারপরও ও কলসটাকে পুশ করবে না যতক্ষণ না আমার কলস্টেক ফাঁকা হয় ঠিক আছে মানে আপনারা বলতে পারেন ভাই এখন তো ফাঁকা এখন এখন ফাঁকা না এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা বানাইছে ও ঠিক প্রপারলি বানায় নাই কনসোল গুলো কিন্তু স্ট্যাক উঠতেছে ঠিক আছে কনসোল গুলো শেষ হওয়ার পরে সব শেষ হওয়ার পরে এরপরে গিয়ে আপনার লগ বিটা যখন দেখবে কলস ট্যাক আসলেই ফাঁকা তখন লগ বিটা ঢুকবে এরপরে লগ বি কনসোল হবে এরপর ওইটা বাদ হয়ে যাবে আর একটা সুন্দর আর একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে ইভেন লু ভিজুয়ালাইজারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে এইটা ঠিক আছে এখানে কনসোল গুলো দেখায় দেখছেন টাইম আউট ওইখানে ওই যে ওই বেপের কাছে পাঠাই দিছে ওই বেপের কাছে পাঠাই দিছে দেখছেন 
এই টাইম আউটটা ফার্স্টে কল ব্যাক জিওতে ঢুকলো এরপরে কল স্টেকে ঢুকলো খেয়াল করছেন আমার ওই যে সেট টাইম আউটটা আমি বলছি না যে কল স্টেক নিজে হ্যান্ডেল করেন না আবার দেখেন দেখেন এই যে সেট টাইম আউট পাইলো দেখেন এই যে 5 সেকেন্ড কোই ওয়েট করতেছে ওয়েব এপি এর মধ্যে ওয়েট ওয়েট করতেছে দেখেন এটা কিন্তু কল স্টেকের কাজ না ওয়েট করার পরে কল ব্যাকটারে পাঠাইলো পাঠানোর পরে কল ব্যাক কিউ দেখছে যে কল স্টেক ফাঁকা তখন ওরে ঢুকাইছে আমরা ওই কোডটা আমাদের কোডটা নিয়ে আসি তাহলে আরো বেটার হয় আমাদের এই কোডটা এখানে রান করার চেষ্টা করি ঠিক আছে এতগুলো কনসোলার দরকার নাই চার পাঁচটাই ঠিক আছে ওকে আমরা নিয়ে আসি আমরা কোড এডিট করি ভাই এখানে ওয়েব এপিএস টাই কি টাস্ক কিউ এখানে ওয়েব এপিএ টা টাস্ক কিউ না ভাই কল ব্যাক কিউ টা টাস্ক এই যে নিচেরটা এটা ওয়েব এপিএ কি বলেন তো ওই যে আমি বললাম 10 সেকেন্ড ওয়েট করো বা ফেচ করো এই যে ফেচ করবে কিছু তো করতে হবে ডাটাটা তো আনতে হবে ওই যে আনার কাজটা এটা কল স্টেকের বাইরে এই ব্রাউজারের ওয়েব এপিএ এটা কোন বুঝতে পারছেন রাশিদ ভাই বা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বুঝতে পারছেন ব্রাউজারের পার্ট ভাই হ্যাঁ ব্রাউজারের পার্টটা হ্যাঁ ওই কাজটা করে আর কি এই যে আমি ডাটা আনলাম আমি ফাইল রিড করলাম আমি টাইম আউট পর্যন্ত আমি 5 সেকেন্ড সময় ব্যয়িত করলাম দেখছেন এখানে যে টাইম আউটটা দেখাইতেছিল যে 5 সেকেন্ড সময় যাচ্ছে তাহলে 5 সেকেন্ড তো কত অতিবাহিত হইতে হবে আমার তো কারো ট্র্যাক রাখা লাগবে যে ভাই 5 সেকেন্ড হইছে এই ট্র্যাক তো অবশ্যই কল স্ট্যাক রাখতেছ না রাখতেছে ও কিন্তু ফাইল ফাইল দিতে হবে তাহলে যে 5 সেকেন্ড হইছে ট্র্যাকটা রাখবে কে এই ট্র্যাকটা রাখার কাজ করবে ওয়েব এপিআই মানে আমার ব্রাউজারটা ওকে এখন 7 রান দি দেখি দেখেন লগ এ কনসোল হলো ঠিক আছে সেট টাইম আউট দেখেন ওই যে कारण ঠিক তখন আমার ইভেন্ট লুপ উঠাই দিল এই যে এই যে ইভেন্ট লুপটা আর উঠাই দিল এরপর শেষ এবার এই যে এই ভিজুয়ালাইজটা পুরো ক্লিয়ার না এখন আমাদের ওকে আচ্ছা সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই তাইলে এই গেল জাভাস্ক্রিপ্ট এর অ্যাসিনক্রোনাস বিহেভিয়ার আমি আবার একটু রিক্যাপ করি জাভাস্ক্রিপ্ট যখনই কোনো অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক ডিল করে বা সামনে সামনে আসে তখন ও কি করে যখনই দেখে যে ভাই তুমি তো অ্যাসিনক্রোনাস আরে ফার্স্ট উঠায় দেখেন এই সেট টাইম আউটটা কিনে কিন্তু উঠায় আমি আবার একটু দেখাই সেট টাইম আউটটা কিন্তু উঠায় দেখেন দেখেন টাইম আউট উঠাইছে উঠানোর পরে সাথে সাথে আবার সরায় দিয়েছে যে লগ বি এখানে এখানে পাঠায় দিয়েছে দেখেন ওইখানে ওয়েট করতেছে যে কলস্টেক ফাঁকা না ফাঁকা এরপরে গেল আবার আমি বলি রেগুলার কোড মানে ফাংশন কল করার সময় যখন ও কোনো অ্যাসিনক্রোনাস ফাংশন কল পায় তখন ও সুন্দর করে কস্টিক উঠানোর পরে বলে ভাই তুমি তো অ্যাসিনক্রোনাস তুমি যাও ওয়েব এপিআই এর কাছে এবং তুমি সাথে করে তোমার কল ব্যাকটাও নিয়ে যাও কারণ কি কারণ কি তোমার অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক কমপ্লিট হওয়ার পরে তো তোমার এটাই রান করতে হবে এই কল ব্যাকটা রান করতে হবে তুমি কল ব্যাকটা সহজ যাও দেখেন ওয়েব এপিআই এর কাছে কল ব্যাকটা এই যে থাকে এই যে কল ব্যাকটা ধরে রাখছে দেখেন এই যে ওকে সো কল ব্যাকটা সহজ যায় যাওয়ার পরে ওয়েট করে আর জাভাস্ক্রিপ্ট এখানে আর ওয়েট করে না ওই লাইনে স্কিপ করে নিচের লাইনে যায় এক্সিকিউট করতে থাকে করতে থাকে কিন্তু এই কল ব্যাক ধরেন এই ওয়েব এপিআই ওয়েট করা শেষ আমার ব্রাউজারের যে কাজ ওয়েব এপিআই এর ওর ফেচ করা শেষ ডাটা বা টাইম আউটের টাইম শেষ ও কি করে সুন্দর করে শেষ হলে কল ব্যাক কিউ তে পাঠা যায় বা টাস্ক কিউ তে পাঠা যায় ঠিক আছে যে তুমি ওয়েট করো কল স্টেক ফাঁকা হলো বন্ধ ওয়েট করো ও ওয়েট করতে আছে করতে আছে বাট আমার লগ ডিক হলো আমার তো কল স্টেক ফাঁকা না কনসোল উঠলো এটা উঠলো ফাঁকা না ফাঁকা না ফাঁকা না এটা যখন শেষ হলো তখন কি কল স্টেক ফাঁকা না এই কনসোল কল হওয়ার পরে কল স্টেক ফাঁকা না ফাঁকা কি না বলেন তখন আমার ইভেন্ট লুপ জিজ্ঞেস করে কল স্টেক রে ভাই তুমি ফাঁকা ও সে হ্যাঁ ফাঁকা তখন ইভেন্ট লুপ আর কল ব্যাক কিউরে জিজ্ঞেস করে তোর কি কোনো কিউ আছে ও সে হ্যাঁ ভাই আছে কালকে তেল দে কি উঠাই যদি কিউ আরো মানে বেশি থাকে যদি কিউ এক্সট্রা থাকে তারপরে সমস্যা নাই দুইটা কিউ ওয়েট করবে ঠিক আছে দেখেন এই যে একটা গেল এই দুইটা গেল দেখেন লগ বি আগে আসছে লগ বি আগে আসছে কিন্তু এই লগ সি এখন ওয়েটই করতেছে দেখেন কনসোলের কাজ শেষ এরপর কল স্টেক ফাঁকা এরপরে লক বিট আগে গেল ঠিক আছে এরপরে লক সিটা গেল একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার না ভিজুয়ালাইজটা যে আসলে ইঞ্জিনে কাজটা হয় কিভাবে অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক আসলে জাভাস্টি হ্যান্ডেল করে কিভাবে এখন আপনারা অনেক क्वेश्चन করতে পারেন ভাই জাভাস্টি তো সিঙ্গেল থ্রেডেড তাইলে এই যে ওয়েট করতেছে টাইম আউট হইতাছে এই যে ফেচ করতেছে এই কাজ করার জন্য কি থ্রেড লাগে না হ্যাঁ থ্রেড লাগে এই কাজটা 
এই থ্রেডটা ইউজ করে কে ওয়েব এপিআই থ্রেডটা ইউজ করে কে ব্রাউজার ইউজ করে ব্রাউজার ইউজ করে জাভা স্ক্রিপ্ট নিজে কিন্তু ইউজ করে না জাভা স্ক্রিপ্ট কি টাইম ওয়েট করতেছে পাঁচ সেকেন্ড কাউন্ট করতেছে জাভা স্ক্রিপ্ট কি ফেচ করে নিয়ে আসতেছে না ও ব্রাউজারে বলতেছে ভাই তুই ওয়েট কর ওয়েট করার পরে যা হইতে হবে এইটা তুই আমারে দে কনসোল আমি করতে পারবো ওয়েট আমি করতে পারবো না তুই ফেচ কর তুই ডাটা নিয়ে আয় ডাটা নিয়ে আসার পরে ডাটা আমারে দে আমি ডাটা নিয়ে আসতে পারবো না ওই কাজগুলো ওয়েব এপিআই হয় ওরা থ্রেড ইউজ করে কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট কিন্তু নিজের সিঙ্গেল থ্রেডে নিজের কাজগুলো করতেছে ওকে তাহলে অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক আমরা কিভাবে দেখলাম কল ব্যাকের মাধ্যমে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি তাই না একটা অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক হওয়ার পরে ওই কল ব্যাকটা যখন আমরা দিই ওই কল ব্যাকটা কল ব্যাক কিউইতে যায় পুশ হয় যখন আমার কল স্ট্যাক ফাঁকা তখন ওই কল ব্যাক কিউই থেকে আমার কল স্ট্যাকে আসে এরপরে ওই কল ব্যাকটা এক্সিকিউট হয় এই পুরো পুরো পিকচারটা ক্লিয়ার কিভাবে কল স্ট্যাকে যাইতেছে কল স্ট্যাক থেকে অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক পেলে কিভাবে ওয়েপিআই এর কাছে যাচ্ছে ওয়েব এপিআই টাইমার টুইমার শেষ হওয়ার পরে কিভাবে কল ব্যাক কিউইতে পাঠাইতেছে কল ব্যাক কিউইতে থাকার পরেও জিনিসপাতি থাকার কারণে কেন উঠতে পারতেছে না শেষ হওয়ার পরে কিভাবে উঠতেছে যে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট ঠিক আছে বি এর কাজ আগে শেষ হয়েছে এই জন্য বি আগে উঠছে সি এর কাজ পরে শেষ হয়েছে সি পরে উঠছে বুঝতে পারছেন ওকে সো এই গেল অ্যাসিগ্ন জাভা স্ক্রিপ্ট এর একদম থিওরি মানে অ্যাকচুয়ালি বিহাইন্ড দ্য সিন আমার মানে জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন অ্যাসিগ্ন কিভাবে আসলে হ্যান্ডেল করে ও আসলে ডিল করে কিভাবে ঠিক আছে এই দুইটা ওয়েবসাইট খুবই জোস এইটা আর এটা ঠিক আছে আপনারা আমি দিয়ে দিব না দুইটা লিঙ্ক ঠিক আছে ওই গিটাবের সাথে আপনারা দেখেন ইনশাল্লাহ আমরা নেক্সট ক্লাসে আচ্ছা আজকে তো আমরা অনেক কিছু শিখলাম বুঝে গেছেন এখন আমরা নেক্সট ক্লাসে এখন নেক্সট ক্লাসে কি করবো জানেন আমরা ডম ধরব প্লাস ডমের মধ্যে আমরা যে আমরা এপিআই দিয়ে কাজ টাজ করবো বাট এপিআই দিয়ে কাজ করার আগে আমাদের বোধ হতে মানে বোঝা দরকার ছিল যে আসলে কাজটা হয় কেমনে এপিআই কলটা আসলে হয় কেমনে এখন আমরা কি ক্লিয়ার না যে এপিআই কলটা আসলে হয় কেমনে মানে যে ফেস দিলে এখানে কি হবে মানে ওই বেপের কাছে যাবে আচ্ছা তো এটা নিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করবো নেক্সট ক্লাসে ডম প্লাস এই অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক আমরা শিখছি বাট দুটি একসাথে মিক্সচার করে আমরা কাজ করবো ছোট্ট খাটো প্রজেক্ট বলতে কি খুব মানে যেহেতু থিওরিটিক্যাল কাজ প্রজেক্টে টাইম দিলে দেখা যাবে আপনাদের অনেক কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবো না তাও খুব ছোট্ট কিছু একটা দেখানোর চেষ্টা করবো ঠিক আছে বাট আশা করি যে প্রজেক্ট অনেক ক্লাস ভাই সেতু ভাই আগামী রবিবার কি টাস্ক ক্লাস ভাই সেতু ভাই বুঝতে পারবো ওই ডাটাটাও পুশ করে ভিতরে মানে আরো কিছু কার্যক্রম আছে তো সবগুলো একবারে করতে গিয়ে হইতেছে একটু স্লো হয়ে যেতেছে আরকি আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা হোপফুলি নেক্সট ক্লাসের ডেট আগে গ্রুপে জানাই দিব এবং আমার প্রোফাইল থেকে আমি বলে দেব আর কি আজকে হলো সেকেন্ড সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস আচ্ছা সো আমি ভাই সরি ভাই একটু কথা বললাম সো আশা করি মানে কারো কোনো আজকের টপিকে আমরা কলব্যাক শিখলাম আমরা ফাংশনের অনেক পাওয়ার শিখলাম এবং এই কলব্যাক আমার অ্যাসিনক্রোনাস টাস্ক কিভাবে হেল্প করে অ্যাসিনক্রোনাস জায়গায় কিভাবে হেল্পটা করে আসলে এটা আমরা দেখলাম যে কলব্যাক কিউতে পাঠায় টাস্ক কিউতে পাঠায় ঠিক আছে 
সো আশা করি এই মানে এগুলো কিন্তু খুব মানে এমন মেজর টপিক মানে এটা নিয়ে আপনারা যদি আমরা নাও জানি কাজ করতে পারবো ঠিক আছে অনেকে দেখবেন আমরা কিন্তু জানি না যে বিএনপি কি হইতেছে আমরা জাস্ট কোড লিখতেছি কাজ করতেছে আমরা জানি বাট এটা বাগ খাইলে আমরা বুঝি না আসলে কোন জায়গায় কোন জায়গায় গিয়ে আসলে আমার কোডটা চেক করতে পারবো আমরা জানি তো না আসলে কাজ করতেছে কেন না ঠিক আছে সো এটাই আশা করি মানে কারো কোনো কোশ্চেন তো নাই মানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তো আমাদের সেশনের উদ্দেশ্য কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার মানে ঝাপসা ঝাপসা ক্লিয়ার না যেটা আমি শিওর বুঝছি যে এটা এমনি হইতেছে ঠিক আছে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে লাস্ট এই যে এখন আমরা ক্লাস এন্ড করে দিব এখন করতে পারেন একটু মানে একটু একটু আর কি 95% ক্লিয়ার হইছে যে আপনি ধরেন যখন এপিআইটা কল করে আর কি মানে আপনি হচ্ছে আচ্ছা এপিআইটা আমরা এখনো ওই যে আমরা কোর্ট থেকে কল করে নেই তো তো এটা ওইটা ভাইবেন না ওই যে ডাটাটা কেমনে ঢুকে এটা আমরা নেক্সাসে দেখব বাট আজকে যতটুকু দেখছি ওইটার মধ্যে এটা মানে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার তো মানে এমন তো না যে একটু ঝাপসা ঝাপসা বা এরকম তো না মানে আমরা অনেক লম্বা ডিসকাশন করছি আচ্ছা বাদ বাকি দে कहनी আপনার মত হবো কিভাবে ভাই মানে আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করব বা কেমনে কি করব মানে একটু আচ্ছা বুঝতে পারছো মানে কাহিনী হচ্ছে সাজেশন বা একটা অ্যাডভাইস আর কি দিলে মানে একটা গাইডলাইন আচ্ছা আমি বলতেছি সেটা হচ্ছে ভাই আলটিমেটলি প্রথমে গিয়ে কথাটা আমারে তো দেখছেন আপনারা কোড করতে এই যে ব্রাউজার ওদিকে চলে যায় কোড কপি পেস্ট হয় না সিনট্যাক্স এরর মানে আমার কোড কিন্তু খুব মানে মানে জোস বস লেভেলের কোড না দেখেন বাট আমি চেষ্টা করি যে আমি যেটা করি এটা বোঝা করতে যে এটাই হইতেছে चेस्ट मैं আমারে ভাই কেউ ফলো করেন না আমি খুবই মিডিয়োকর ডেভেলপার মিডিয়োকর প্রোগ্রামার আমি নিজেকে খুব হাই রেট করি না মিডি মানে মিডিয়ামও রেট করি না সেতু ভাই আছেন সুইন ভাই আছেন অনেক মানে লেজেন্ডারি মানুষজন আছেন ঠিক আছে ঝংকার ভাই আছেন তো তাদের ফলো করেন সমস্যা নাই আর এই তো আর মানে ওই যে মানে আর মানে এই ব্যাপারগুলো আরো মাথায় গাঁথবে কিভাবে যে একটা ক্লাস আমরা করছি ধরেন আপনারা ধরেন আপনারা কি বলে ভাবলেন যে খুব জোশ বুঝা গেছি অ্যাসিংনাস মানে কেউ আটকাইতে পারবো না কল দেখ বুঝা গেছি দরকার নেই ধরার এক মাস বাদ বুঝেন এক মাস পরে গিয়া মানে মাথা চুল খেতে আল্লাহ আল্লাহ কই কল ব্যাক কোথ থেকে কল হইতেছে অ্যাসিংক্রোনাস কল ব্যাক কিউ কি বুঝতেছেন মানে মানে স্টিক থাকা মানে যে স্লাইগা থাকা যে জিনিসগুলো আমরা শিখছি ওটার উপরে চর্চা থাকা স্টাডি করা আরো দুই তিনটা আর্টিকেল করেন ব্লগ করেন আপনারা যদি দুইটা অফিসে ওয়েবসাইট দেখাইলাম না ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেরা কোড করে দেখেন যে কেমনি এক্সিকিউট হচ্ছে কিন্তু কোড করে এক্সিকিউট করা যায় এই প্র্যাকটিস গুলা এই মানে কি বলে এক্সপেরিমেন্ট গুলা যারা করবে তারা আসলে তার কথা জায়গা দেবে তো ইয়া ভাই কোশ্চেনটা করছিলেন ওই ভাই রাশেদ ভাই হ্যাঁ রাশেদ ভাই এটাই আসলে উত্তরটা ছিল আশা করি উত্তর দিতে পারছি ওকে সো আজকের ক্লাসের ওই আজকের ক্লাসে আমার পিসি ডিসটার্ব দিয়েছে আমি সরি ঠিক আছে সবাই না না প্রতিদিন थैंक यू थैंक यू सो मच আপনার হইতেছে কি ওই যে মানে এই পিসি তে ট্যাব 9 আর পারতেছে না ট্যাব 9 তো প্রতি টেনার সিপিইউ কোন দিন এটা এটা বাদ দিতে হবে স্টেশন আর কিছু ট্যাব 9 হতেছে খুব প্যারা দিবা কেবল ট্যাব 9 আনস্ট করলে দেখবেন যে আপনার অলমোস্ট 90% ঝামেলা এটা চলে গেছে আচ্ছা ভাই এটা ইনশাআল্লাহ হোপফুলি আমরা নেক্সট ক্লাসের ডেট গুলো আমাদের গ্রুপে জানাই দেব নি এবং আমার প্রোফাইল থেকে আমি এটা শেয়ার দেব না আর কি তো সেই পর্যন্ত আসলে সবাই অনেক অনেক মানে শুভেচ্ছা সবাইকে এত সুন্দর করে ক্লাস করার জন্য এবং মাহির ভাইকেও আসলে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে আমাদের এই টাইম গুলো বা এই জিনিসগুলো বোঝানোর জন্য আর কি So hopefully गुला, uh, क्लास अपलोड करारे जरा यूट्यूब थे देते हैं अपन सब उपकार हो सो अपने कोश्चन थे সো আপনারা হইতেছে যে আমাদের চ্যাট বক্সে বা ওই যে কমেন্ট বক্সে যে ইউটিউবে সেখানে আসলে লিখতে পারবেন তো তাহলে হোপফুলি আমরা সেখান থেকে অ্যানসার করতে পারবো আর কি ঠিক আছে তাহলে थैंक यू थैंक यू ভাই थैंक यू সবাইকে थैंक यू ভাই আপনাদেরও थैंक यू আপনাদের সাথে বেশি थैंक यू আচ্ছা ভালো থাকেন সবাই দেখাবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম